ஆளுமை ஆளுமை இது மக்கள் சிவையின் தடங்களும் தடயங்களும் ஆளுமை 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 டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் ஐ சர்ஜரி கண் சத்திர சிகிச்சை மூக்கு கண்ணாடிக்கான இலவச கண் பரிசோதனை டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் இலக்கம் முப்பத்தி ஏழு காசிம் வீதி கல்முனை ஹப்லாயன் பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு இரண்டு 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 ஒன்பது ஒன்று எட்டு எட்டு வதிநவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை பயன்படுத்தி சத்திர சிகிச்சைகள் தரம் வாய்ந்த கண் வில்லைகள் அனுபவம் வாய்ந்த வைத்திய நிபுணர்கள் டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் பல வருட அனுபவம் பெற்ற கண் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் மூலம் ஜப்பானிய தரத்தில் கண் லென்ஸ்களை கொண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் கண் சத்திர சிகிச்சைகள் நியாய கட்டணத்தில் ஏனைய வைத்தியசாலைகளை விட குறைந்த கட்டணத்தில் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றது தரம் வாய்ந்த டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் சகல வசதிகளையும் கொண்டு கண் சத்திர சிகிச்சை உட்பட அனைத்து சத்திர சிகிச்சைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் முப்பத்தி ஏழு காசிம் வீதி கல்முனை இது மக்கள் சிவையின் தடங்களும் தடயங்களும் ஆளுமை 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 தார்சபா முகநூல் தொலைக்காட்சியின் ஆளுமை நிகழ்ச்சியோடு இணைந்துள்ள அனைத்து நேயர் நெஞ்சங்களுக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ ஆளுமை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சமூகத்தில் உள்ள துறைசார் ஆளுமைகளை அழைத்து வந்து அவர்களுடைய கடந்து வந்த பாதையில் அவர்கள் விட்டு சென்ற தடங்களையும் தடயங்களையும் நாங்கள் முகநூல் நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களை முன்மாதிரியாக கொண்டு நாம் செயற்படுவதற்காகத்தான் இந்த ஆளுமை நிகழ்ச்சியை நாங்கள் வாரம்தோறும் நடத்தி வருகின்றோம் அந்த வகையிலே ஆளுமை நிகழ்ச்சியின் முப்பத்தி ஏழாவது நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற ஒரு இலக்கிய ஆளுமை கவிஞர் நாவலாசிரியர் குறும்பட இயக்குனர் மற்றும் கீரல் சஞ்சியையின் பிரதம ஆசிரியர் என்று பன்முக தோட்டங்களை காட்டிக்கொண்டிருக்கின்ற கவிஞர் அசீசம் பாய்ஸ் அவர்கள்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் அதிதியாக கலையகம் வந்திருக்கின்றார் அஸ்லாம் வலைக்கும் பாய்ஸ் அவர்களே வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வர்கத் உங்களுக்கு தெரியும் கிழக்கு பிராந்தியம் இன்று யுத்தத்துக்கு பின்னரான முடிவுற்ற யுத்தத்துக்கு பின்னரான பல இலக்கிய ஆளுமைகள் வெளிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய ஆளுமை விருத்திகளின் ஊடாக இன்று பன்முக ஆற்றலுடன் பல தொகுப்புகளையும் குறும்படம் குறும்பட தயாரிப்புகளையும் பாடல்களையும் இன்று வெளியிட்டு கொண்டிருக்கின்றார் அந்த வகையிலே தென் கிழக்கு மிகவும் முக்கியமான ஸ்திரத்தை பெற்று கொண்டு வருகின்றது இந்த இலக்கியம் தொடர்பான விடயத்திலே அவ்வாறு நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பல இலக்கிய ஆளுமைகளை நாங்கள் அழைத்து வந்து இவ்வாறான நேர்முக தை செய்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய சுவரஷ்யமான சம்பவங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் இன்று பாய்ஸ் அவர்களை நாங்கள் இந்த நேரலைக்கு அழைத்திருக்கின்றோம் பாய்ஸ் கிழக்கு மாகாணத்தின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் ஒலிவில் பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு மூத்த கவிஞர் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது நான் பாய்ஸ் அவர்களே உங்களுடைய ஊர் உங்களுடைய பெற்றோர் உங்களுடைய பாடசாலை என்பது பற்றி பேசுங்கள் கிழக்கு மாகாணத்திலே மிகவும் ஒரு அழகிய கிராமம் எல்லோர் எல்லோருக்கும் எல்லோரும் தெரிந்த ஒரு கிராமம் ஒலிவில் கிராமம் அந்த ஒலிவில் கிராமத்திலே பிறந்து வளர்ந்து இப்பொழுது இந்த இலக்கிய துறைக்குள் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கின்றேன் என்னுடைய தந்தை அப்துல் அசீஸ் தாய் ஃபாத்திமா இருவருக்கும் நாங்கள் நான்கு பிள்ளைகள் அதிலே மூத்த பிள்ளையாக நான் அவர்களுக்கு கிடைத்தேன் அதன் பிறகு எனக்கு பிற்பாடு இரண்டு சகோதரரும் ஒரு சகோதரியும் இருக்கின்றார்கள் எனது ஆரம்ப கல்வி நான் ஒலிவில் அலமடா மகாவித்தியாலயத்திலே கற்றிருந்தேன் அதனைத் தொடர்ந்து உயர்கல்விக்காக 
இந்த ஊர் தேசிய பாடசாலையில் அல்லஷக் தேசிய பாடசாலையில் எனது உயர்கல்வியை தொடர்ந்தேன் இவர் தான் எனது கல்வி பயணமும் எனது தாய் தந்தையர் எனது மண்ணை பற்றி கூறுவதாக நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப காலத்திலே வங்கி ஊழியர்களாக இருந்து அதில் வந்து நீங்கள் விடுதலையாகி இன்று என்னவாறான தொழில் முயற்சியை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஆமாம் இப்பொழுது ஒரு நடுத்தர வியாபாரம் ஒன்றிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் நேர்களுக்கு ஒலிவில் மண் மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளமாக திகழ்கின்ற மண் இலங்கை பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியமான முதலாவது அடையாளமாக சொல்கின்ற தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ள ஒரு பிரதேசம்தான் ஒலிவில் அத்தோடு இலங்கையினே ஒரு துறைமுகமும் அங்கே அமைந்திருப்பதற்கான வேலை திட்டங்கள் நடந்து அது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விடயமாக போய் கொண்டிருக்கின்ற வகையிலும் அது ஒரு பிரவெளியமான பிரதேசமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஒலிவில் உடைய ஒலிவில் என்பது மிகவும் முக்கியமான க கிழக்கு மாகாணத்திலே மிகவும் இயற்கை வனங்களால் சூழப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு இடமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது தென்னை மிகவும் சுவரஸ்யமான வளங்களை கொண்ட ஒரு பிரதேசமாக இருக்கின்றது அவ்வாறான ஒரு பிரதேசத்திலிருந்து ஒரு படைப்பாளியாக மீண்டெழுந்து வந்திருக்கின்றார் ஃபாய்ஸுங்கின்ற இந்த அதிதி அவரோடு நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை பேசி இருக்கின்றோம் அவர் பன்முக ஆற்றலுடைய ஒருவராக திகழ்ந்து வருகின்றார் அது இங்கு முக்கியமான விஷயம் அது அவர் கவிஞராகவும் ஒரு பாடலாசிரியராகவும் ஒரு குறும்பட திரைப்பாட திரைப்பட இயக்குநராகவும் மற்றும் இதர இலக்கிய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுற ஒருவராகவும் இருக்கின்றார் அவரோடு பல விஷயங்களை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பேச இருக்கின்றோம் நீங்கள் இந்த இலக்கியத்துக்குள் எவ்வாறு இழுத்து வரப்பட்டீர்கள் என்றால் சிலர் வந்து தந்தை வழியாக தாய் வழியாக இலக்கிய தொடர்பாடல்களோடு வளர்ந்திருப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் எவ்வாறான இலக்கிய பராம்பரைக்குள் வந்து சேர்க்கப்படுகின்றீர்கள் பாரம்பரியத்துக்குள் வந்து சேர்க்கப்படுகிறீர்கள் நிச்சயமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு கால பகுதி நினைக்கிறேன் அப்போதுகளில் நாங்கள் ஒரு குரூப் ஸ்டடி செய்து கொண்டிருந்தோம் எங்களுக்கு இரவு நேரங்களில் பாடங்களை கற்பிப்பதற்காக எங்களது மதிப்புக்குரிய ஆசிரியர் எஹியா என்று சொல்வர் எம்ஐ எஹியா என்று சொல்வர் இலங்கை துறைமுக அதிகாசவில் கடமையாற்றுகின்ற ஒருவர் அவரோடு இணைந்து நாங்கள் அவருடைய குரூப் ஸ்டடியில் நாங்கள் படித்து கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுது அவர் நிறைய புத்தகங்களை கொண்டு வந்து வைத்து வாசிப்பவராக இருந்தார் அந்த நேரத்தில் படிப்போடு சேர்த்து அந்த புத்தகங்களை காணும்போது அதனை படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது அப்பொழுதுதான் அவருடைய நூல்களிலிருந்து அவருக்கு தெரியாமல் மெதுவாக எடுத்து ஒவ்வொரு நூல்களாக படிக்க ஆரம்பித்திருந்தேன் அந்த கால அந்த காலகட்டத்தில் தான் நூல்களின் மீதான ஒரு விருப்பம் ஒரு ஈடுபாடு வாசிப்பின் வாசிப்பின் மீதான ஒரு ஆர்வம் அந்த உந்துதல் ஏற்பட்டது அதனை தொடர்ந்து நிறைய நூல்களை இனி அவரிடம் அனு அனுமதி பெற்றே நிறைய நூல்களை படித்தேன் அப்படி படித்து கொண்டிருக்கின்ற காலப்பகுதியில் என்னோடு இருந்த இரண்டு நண்பர்கள் ஆரம்ப கால நண்பர்கள் நண்பன் அப்துல் வஹாப் மற்றும் ஃபவுசுல் கபீர் என்று சொன்ன இரண்டு நண்பர்கள் அவர்கள் அப்போது கவிதை எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் எனவே அவர்களுடைய அந்த தூண்டுதலும் இந்த வாசிப்பும் தான் என்னை அந்த கவிதை களத்துக்குள் முதலில் இழுத்து வந்து இழுத்து வந்தது என்று சொல்லி சொல்லலாம் இது எத்தனையாம் ஆண்டு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு காலப்பகுதிகள் அதன் பிற்பாடு தான் எழுதிய கவிதைகளில் ஒன்றை பத்திரிகைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டு அப்போது தினகரன் பத்திரிகைக்கு எனது கவிதை ஒன்றை அனுப்பினேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு அந்த கவிதை ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்ற ஒரு பகுதியில் முதல் முதலாக பிரசுரமான புதுப்புணல் பக்கம் இருந்தது புதுப்புணல் இல்லை அப்போது இல்லை சம்ச அவர்களுடைய புதுப்புணல் பக்கம் இல்லை தினகரன் இல்லை ஆரம்பிக்கப்படவில்லை அதற்கு முற்பட்ட காலம் ஏனென்றால் அங்கு குறிப்பிட்டு சொல்கின்றேன் புதுப்புணல் பற்றி கிழக்கு பிராந்தியத்தில் இருக்கின்ற பல முஸ்லீம் தமிழ் கவிஞர்களை அடையாளப்படுத்தி அவர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்திய ஒரு தளமாக புதுப்புணல் இருந்தது அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சாம் சேஜம் சாம்ஸ் அவர்கள் வழிகோல் இருந்தார் அவ்வாறான ஒரு காலத்துக்கு முன்னரான காலத்தில் தான் நீங்கள் இந்த கவிதை துறைக்குள்ளே எழுத்து வரப்பட்டிருக்கீங்க தினகரனில் அந்த இளம் கலை கவிஞர்களை ஊக்கப்படுத்தும் ஒரு பகுதியாக ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் என்ற அந்த ஒரு பகுதியை ஆரம்பித்தார்கள் அந்த பகுதியில் தான் எனது கவிதை முதன் முதலாக வந்து கனவு என்ற ஒரு தலைப்பில் அந்த கவிதை இடம்பெற்றது அதாவது உங்களுடைய கண்ணி பிரேசவம் ஆயிரம் பூக்களை மலரட்டும் என்ற அந்த பகுதியில் தினகரன் பகுதியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு வெளிவந்திருக்கின்றது முதலாவது கவிதை வாசகர்களுக்கு அது தெரியப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதை தொடர்ந்து தொடர்ந்தீச்சியாக உங்களுடைய கவிதை பாரம்பரியம் எப்படி வளர்ந்து வந்தது அதன் பிற்பாடு அப்பொழுது இருந்த சகல பத்திரிகைகளுக்கும் அப்பொழுது கவிதைகளை எழுத ஆரம்பித்திருந்தேன் நவமணி வீரகேசரி தினமுரசு மித்திரன் இவ்வாறாக அப்பொழுது வந்த சகல பத்திரிகைகளிலும் 
என்ற கவிதைகள் இடம்பெற்றது அந்த கால பகுதியில் தான் முக்கியமாக எம்எச்எம் சம்ஸ் அவர்கள் தினகரனில் புதுப்புணல் பக்கத்தை ஆரம்பித்தார்கள் நிச்சயமாக அது அந்த புதுப்புணல் கவிஞர்கள் அந்த புதுப்புணல் வளர்ந்த கவிஞர்கள் உண்மையில் சிறப்பாக இன்றும் எழுதி கொண்டிருக்கின்றனர் ஏனெனில் அவ்வாறு தான் சம்ஸ் அவர்கள் அந்த கவிதைகளை எங்களுக்கு தரப்படுத்தி கவிதைகளில் உள்ள பிள்ளைகளை சுட்டி காட்டி வளர்த்து வந்தார் நிறைய கவிஞர்கள் அதிலே உருவாகி இருந்தார்கள் அந்த புதுப்பணல் காலப்பகுதி மேலே ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு காலம் அதாவது கவிஞர்களுடைய பொற்காலம் என்று சொன்னால் அது மிகையாக அதாவது அவர் மரணிக்கும் வரை அவர் அந்த அந்த பகுதியில் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை ஒன்று வருகிறது என்றால் நாளை சனிக்கிழமை என்ற இருக்கின்ற அந்த உள்ளத்தில் இருக்கின்ற பூரிப்பு அந்த ஆனந்தம் நாளைய பத்திரிகையில் நமது கவிதை ஒரு படைப்பு வெறும் வெறும் என்ற வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்து கொண்டிருக்கும் அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் சந்தோஷமும் அந்த புதுப்பணல் காலத்தில் மிகவும் அதிகமாக நிச்சயமாக நாங்கள் சம்ஸ் ஏச்சம் சம்ஸ் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையிலே சந்திரிகா அம்மையாருடைய ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு இந்த நாட்டிலே மலர்கின்ற போது வெண்புறாவே என்ற ஒரு பாடலை அவர் பாடி உலக புகழ் பெற்ற ஒரு பாடல் வரிசைக்கு அவர் உயர்த்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் எங்கள் மத்தியிலே இன்றும் நினைவில் ஆடுகின்றது வெண்புறாவே சமதான தூது விடுகிற பாடல் பட்டி தொட்டி எங்கும் அதாவது விடுதலை புலிகளுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இடையிலான யுத்த நிறுத்தத்தை ஏற்படுத்தி புலிகளை சமதானத்துக்கு அழைக்கின்ற ஒரு பாடலாகவும் மக்களை அதன்பால் இழுக்கின்ற ஒரு பாடலாகவும் அது ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது இப்போதும் அடிக்கடி நாங்கள் இந்த தொலைக்காட்சிகளே பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது சம்ஸ் அவர்கள் மர்ஹூம் அவர்கள் அவர்கள் அவருக்கு இறைவன் நல்ல பாக்கியத்தை கொடுக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் நான் அவரை நினைவு கூற வேண்டும் பல இலக்கிய ஆளுமைகளை இந்த பிரதேசத்திலே உருவாக்கி வருகிறார் அவர்கள் அவருடைய புதுப்புணலிலே இலக்கியம் பயின்று கவிதைகளை பட்டை திருட்டி கொண்டவர்கள் தான் இன்று கிழக்கு மாகாணத்திலே அதிகமானவர் இன்று தொகுப்புகளை வெளியிடுகின்ற கவிஞராக வளர்ந்து கொண்டு வருகின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் நான் அவரை நன்றியுடன் நினைவு கூறுவதில் பெருமைப்படுகின்றேன் தொடர்ந்து பேசுங்கள் அதன் பிற்பாடு பத்திரிகைகளில் கவிதைகள் நிறையவே எழுதப்பட்டது அப்போது நீ கவிதை மாத்திரம் இல்லாது அப்போதே சிறுகதைகளையும் எழுத ஆரம்பித்திருந்தேன் முதல் சிறுகதை வீரகேசரியில் வந்தது எனது சிறுகதை ஞாபகம் இருக்கின்றதா எத்தனையாம் ஆண்டு அது வழி வந்தது அது சரியாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அது சில வேலை ரெண்டாயிரம் ஆண்டாக கூட அல்லது பிற்பட்ட காலப்பை அறிக்கலாம் தமிழ் பெண் என்ற ஒரு தலைப்பில் தான் அந்த சிறுகதை முதலில் இடம்பெற்றது ஒரு இன ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவாறான ஒரு சிறுகதையாக அது இருந்து எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்டது அந்த சிறுகதை அதன் பிற்பாடு தான் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஹைகு கவிதை எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு முனைப்பு ஏற்பட்டது அதுவும் அந்த நான் அந்த வாசிப்பு மூலம்தான் அதுவும் தூண்டப்பட்டது ஜப்பானிய வடிவ ஹைகு கவிதை எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது அந்த ஜப்பானிய வடிவ ஹைகு நூல் ஒன்றினை படித்த பிற்பாடு தான் அதுவும் உண்மையில் ஏற்பட்டது அந்த கவிதை அப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் மிகவும் அதிகமானவர்கள் எழுதப்படவில்லை எனவே அது அதனை எழுதி எல்லோரும் செய்வதை செய் புதுக்கவிதைகளை வெளியிடாமல் சற்று மாறுபட்டதாக இருக்கட்டும் என்ற ஒரு முயற்சியில் தான் அதனை வெளியிட்டேன் அந்த நூலை வெளியிடுவது கூட நிறைய எழுத்தாளர்கள் எனக்கு உதவி புரிந்திருந்தார்கள் உண்மையில் அது அப்போது மறக்க முடியாத ஒரு ஒரு அம்சமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதாவது அந்த கவிதை தொகுதியினுடைய பேர் உயிர்ச்சிறகள் என்ற தலைப்பில் அந்த தொகுதி இடம்பெற்றது இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அதனை வெளியிடுவதற்கு எனக்கு மிக எனக்கு ஆர்வத்தை தந்து அதனை ஒளியிடும் வரைக்கும் என்னோடு கூட இருந்தவர் ஒலிவில் அமுதன் என்ற எழுத்தாளர் பிரபலமான எழுத்தாளர் நிறைய நூல்களை ஒளியிட்டிருந்தார் ஒளியில் மண்ணை பிரபலமாக இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஆனால் சற்று சுகீனமாக இருக்கிறார் அவருடைய அந்த ஒரு உற்சாகம் தூண்டுதல் அவர் செய்த உதவிகள் மூலம்தான் அந்த நூல் ஒளிவர ஒலிவில் அமுதன் அசுகவி அன்புடின் பாலமுனை பாருகா ஆகியோர் கால பகுதியிலே இருந்த ஒரு பெரும் எழுத்தாளராக இருக்கின்றார் நீண்ட நாளைக்கு பிறகு அந்த பேர் மறந்து விட்டது ஆனால் நீங்கள் ஞாபகம் முற்றிருக்கின்றீர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு இலக்கிய அடையாளம் நிறைய நூல்களை வெளியிட்டிருக்கிற பன்னூல் ஆசிரியர் என்றே அவரை குறிப்பிட வேண்டும் நிறைய நூல்களை வெளியிட்டிருந்தார் இப்பொழுது சுகீனமாக இருக்கின்றார் நினைக்கின்றேன் அவருடைய மிகவும் நிறைய பேர் கலந்து கொண்ட ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்வாக இருந்தது ஒலிவில் பொறுத்தளவில் 
அதன் அதிலிருந்து மிக நீண்ட இடைவெளி தேவைப்பட்டது அடுத்த நூல் வெளியிடுவதற்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் என்னுடைய நாவல் வெளிவந்தது வயலான் குருவி என்ற நாவல் அதுவும் கலாச்சார திணைக்களம் அகில இலங்கை ரீதியாக ஒரு நாவல் எழுதுவதற்கான போட்டி ஒன்றினை அறிவித்திருந்தார்கள் அந்த அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு நாவல் எழுதி பார்த்தால் என்ன என்ற ஒரு ஒரு மனசில் இருந்த ஒரு எண்ணம் நீண்ட காலமாக நாவல் ஒன்று எழுத வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது அதுக்கான அந்த ஒரு சந்தர்ப்பமாக அந்த சந்தர்ப்பமே பெற்றது எனவே நாவல் எழுத வேண்டும் என்ற ஒரு முனைப்பில் அந்த நாவலை எழுத ஆரம்பித்தேன் ஒரு குறுகிய காலத்தில் தான் அந்த நாவல் எழுதப்பட்டது ஒரு எனவே போட்டிக்கு அனுப்பி அந்த போட்டியில் அது தெரிவு செய்யப்பட்டு முதலிடம் பெற்றதால் கலாச்சார திணைக்களத்திலே அதனை நூல் உருவாக்கப்பட்டு அதுக்குரிய முதல் பரிசும் கிடைத்தது எனக்கு அதிகமாக ஒரு ஒரு முக்கியமான விடயத்தை சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் இந்த கிழக்கு பிராந்தியத்தில் இருக்கின்ற ஒலிவில் மண்ணிலிருந்து ஒரு நாவல் தேசிய ரீதியிலான சர் தேசிய ரீதியான அடையாளத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அது கலாச்சார திணைக்களத்தினால் விருதுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டது என்பது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளம் ஆனால் அவரான அடையாளங்கள் பேசு பொருட்கள் இல்லாமல் இருப்பது வேதனைக்குரிய விஷயங்கள் ஏனென்றால் இவ்வாறான அடையாளங்களை இவ்வாறான நூல்களை நாங்கள் வேறு ஒரு வடிவத்திலே சமூகத்தின் மத்தியிலே கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இன்ஷாலா அது தொடர்பாக நாங்கள் வழிவாரியாக இந்த விஷயங்களை நாங்கள் பேசுவதற்கு ஏற்ற நிற்கின்றோம் வயலான் குருவிகள் என்பது மிகவும் பிரபலியமான ஒரு நாவலாகத்தான் நான் அதை அறிந்திருக்கின்றேன் ஒரு நல்ல ஒரு அடையாளமாக அது இருக்கின்றது நான் உங்களை விழிக்கின்ற போது விழிக்க வேண்டும் வயலான் குருவிகள் புகழ் பாய்ஸ் என்று தான் விரிக்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு வயலான் குருவி உங்களை ஒரு கட்டத்துக்கு இலக்கியத்திலே ஒரு படித்தரத்தை உங்களை உயர்த்தியதை நான் அறிவேன் தொடர்ந்தும் பேசுவோம் வயலான் குருவி நாவலுக்கு அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் விருது கிடைத்தது அதே ஆண்டு சாகித்ய மண்டல விருதுக்காக இறுதி தேர்வுக்கும் சென்று அந்த நாவல் வந்தது எனவே அவ்வாறு அந்த மூன்று விருதுகளுக்குள் அந்த நாவல் சென்று வந்து என்று குறிப்பிடலாம் கலாநிதி யோகராஜா சார் அவர்கள் அடிக்கடி இந்த நாவலை பேராசிரியர் யோகராஜா அவர்கள் இந்த நூலை பற்றி அடிக்கடி பேசுவார் அது மாத்திரமில்லை ரமீஸ் அப்துல்லா பேராசிரியர் ரமீஸ் ரமீஸ் அப்துல்லா சார் அவர்களோட எங்களுடைய அந்த வெளியீட்டு விழா நிகழ்வுக்கு வந்திருந்தார் அப்போது கூட அந்த நாவலை பற்றி நிறைய விடயங்களை சுட்டிக்காட்டி பேசினார் ஒரு அவருடைய குறிப்பில் எனக்கு மறக்க முடியாத விடயம் என்னவென்றால் ஒரு தமிழ் படிப்பிக்கின்ற ஆசான் நிறைய உதாரணங்களை காட்டி அல்லது புதிய உவமான ஓமியங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் வயலான் குருவி பார்த்து கற்பித்து கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு குறிப்பு கூறியிருந்தார் அதை அது உண்மையை மறக்க முடியாத ஒன்று ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அடையாளத்தை அது தந்திருக்கு நிச்சயமாக அது மா அது மாத்திரமில்லாது நிறைய இடங்களில் பேராசிரியர் யோகராஜா அவர்கள் அந்த நாவலை குறிப்பிட்டு பேசியதாக எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் தெரிவிக்க அவர் வளமையாகவே பேராசிரியர் யோகராஜா அவர்கள் நாவலின் பால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒரு பேராசிரியர் அவர் கவிதைகளுக்கு கவிதைகளும் கவிதைகள் நூலு நூல்களுக்கு அவர் அணிந்துரை அல்லது விமர்சன உரைகளை அவர் எழுதுகின்ற போது அந்த கவி கவிஞர்களை நாவல்துறைக்கு இழுத்து வருகின்ற ஊக்கத்தையும் அவர் பதிப்பிலே கூறுகின்றார் பேச்சிலையும் கூறுகின்றார் அவ்வாறு நாவலால் கவரப்பட்ட ஒருவர் தான் அவர் அவர் உங்களுடைய இந்த வயலான் குருவி நாவலுக்கும் மிக முக்கியத்துவமான ஒரு அடையாளத்தை அவர் தந்திருப்பது ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்றே கருத வேண்டும் நிச்சயமாக அதன் பிற்பாடு நாவல் அந்த நாவலுக்கு பிறகு அதனைத் தொடர்ந்து தான் மாறுபட்ட முயற்சி ஒன்றை மீண்டும் செய்யலாம் என்று யோசித்தும் குறும்படம் குறும்படம் ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று என்னுடைய நண்பர்கள் அதிலே முக்கியமானவர்கள் என்னுடைய பாடசாலை கால பாலிய நண்பர் நிலாம் ஜட்டம் நிலாம் என்று சொல்லி அவரும் மற்றும் என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் ரிஸ்வி என்று சொல்லும் நாங்கள் மூன்று பேரும் இந்த குறும்படத்தை ஒன்றை தயாரிக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக தீவிரமாக சிந்தித்தோம் அப்பொழுது எங்களிடம் இந்த அந்த நம் இப்பொழுது ஃபோனில் எடுக்கக்கூடிய வசதி இருப்பது போல கூட கேமரா வசதி இருக்கவில்லை ஒரு சிறிய ஒரு டிஜிட்டல் கேமரா தான் எங்களுக்கு கைக்கு கிடைத்தது இதனை வைத்து கொண்டே முதலாவது குறும்படத்தினை நாங்கள் எடுத்திருந்தோம் குற்றம் என்ற தலைப்பில் குற்றம் என்று அதன் பெயர் ஒரு சமூகத்தில் புரியோடி கிடைக்கின்ற ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு ஒரு சமூகத்திலே கிடைக்கின்ற ஒரு மூட நம்பிக்கையினை அடிப்படையாக வைத்தே நாங்கள் அந்த குறும்படத்தினை செய்திருந்தோம் மிகுந்த வரவேற்பினை அந்த குறும்படம் பெற்றிருந்தது அதனுடைய பெயர் குற்றம் என்பது குற்றம் என்ற அந்த 
குறும்படம் மிகுந்த வரவேற்பினை பெற்றது அதன் பிற்பாடு தான் மீண்டும் நாங்கள் குறும்படத்தினை இந்த இலக்கிய துறையிலே குறும்படத்தினையும் ஒரு சிறந்த கருத்தை கூற மக்களுக்கு சொல்வதற்கு இலக்குவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வழியாக அதனை அடையாளம் கண்டோம் அதாவது ஒளிச்சித்திரத்தினூடாக மிக தெளிவாகிய ஒரு வடிவமாக குறும்படத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆமாம் அதன் பிற்பாடு தான் மூன்று கிட்டத்தட்ட ஐந்து குறும்படங்களை நாங்கள் செய்திருந்தோம் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக ஒன்றின் பின் ஒன்றாக செய்திருந்தோம் அந்த வகையில் கடைசியாக இரண்டு குறும்படங்கள் அண்மையிலையும் எடுத்திருக்கின்றோம் இன்னும் அது வெளியிடப்படவில்லை அந்த குறும்படம் படங்களும் சமூக சார்ந்த பிரச்சனைகளை தான் நாங்கள் எல்லாம் அதில் எல்லாம் பேசு பொருளாக கொண்டிருக்கின்றோம் இது தவிர நீ உங்களுடைய இந்த பாடல்களும் அடிக்கடி உங்களுடைய முக நூல்களிலும் பிரபலியம் பெற்று வருகின்ற ஒரு நிகழ்வு இருக்கின்றது இவ் இது எவ்வாறு அதாவது ஒரு கவிஞராக ஒரு சிறுகதையை ஆசிரியராக ஒரு நாவலாசிரியராக ஒரு குறும்பட இயக்குனராக ஒரு பாடலாசிரியராக என்று எவ்வாறு இந்த வடிவத்தை உங்களால் எடுக்க முடிகின்றது நிச்சயமாக எல்லாம் காலத்தின் தேவை என்றே கூறலாம் அதுபோல் இந்த பாடல் பாடலாக்க துறைக்குள் உள்வர காரணம் மற்றும் ஒரு நண்பர் சகோதரர் ஃபைசுர் ரஹ்மான் என்று சொல்லி ஒரு சிறந்த பாடகர் நிறைய விருதுகளை பெற்ற ஒரு பாடகர் சிறந்த குரல் வளம் உள்ளவர் அவருக்காக அவர் அவருடைய ஆல்பம் ஒன்றினை செய்ய வேண்டும் என்ற அவருடைய முயற்சிக்காக நான் அவருக்காக நான் அந்த பாடல் ஒன்றை எழுதினேன் அது ஒரு இஸ்லாமிய கீதமாக இருந்த முதல் அந்த எழுதப்பட்ட பாடல் அதற்கு ஒரு இந்து மத இசையமைப்பாளர் தான் அந்த பாடலுக்கு இசையமைத்திருந்தார் மாலிக்குள் முல்கே அல்லா மலிக்குள் குத்துஸ் அல்லா என்ற ஒரு பாடல் அது அதுக்கு நாங்கள் வீடியோ காட்சியும் படம் பிடிப்பும் செய்து அந்த பாடலை வெளியிட்டிருந்தோம் உண்மையில் அது மிகுந்த வரவேற்பு பெற்றது அதில் இசை பாடல் வரிகள் பாடகருடைய குரல் வளம் எல்லாம் மிக சிறப்பாக சிறப்பாக அமைந்திருந்தது அதன் அதன் பிற்பாடு அடிக்கடி வேறு வேறு பாடல்களில் நிறைய பாடல்களையும் எழுத வேண்டி வந்தது அதில் அண்மையில் கடந்த தேசிய தினத்தன்று நமது இலங்கையின் தேசிய தினத்தன் எழுபத்தி ரெண்டாவது தேசிய தினத்தன்று ஒரு பாடலை எழுதியிருந்தேன் நான் அந்த பாடலை நானே பாடினால் என்ன என்ற ஒரு எண்ணம் ஒரு பரிச்சார்த்த முயற்சி ஒரு என்ன சொல்வது விசப்பரிச்சி என்று கூட சொல்லலாம் எனவே அந்த பாடலை நானே எழுதி அந்த பாடலை நானே பாடியிருந்தேன் அதற்கும் என்னுடைய நண்பர் சகோதரர் நிலாம் அவர்கள் தான் எப்பொழுதும் போலவே எங்களுடைய சகல படப்பிடிப்புகள் எங்களுடைய கேமரா முயற்சிகள் எல்லாம் அதோடு சம்பந்தப்பட்ட எடிட்டிங் எல்லாம் நண்பர் நிலாம் அவர்கள் தான் செய்வார் அதுபோலவே அந்த பாடல் காட்சி கூட அவர் தான் படமாக்கி இருந்தார் எங்களுடைய ஒளிப்பதிவாளர் மிக அந்த பாடல் காட்சியை பார்த்தவர்கள் கூடினார்கள் இவ்வாறு ஒரு இடம் நமது கிழக்கு பகுதியில் இருந்ததாக என்று சொல்லி ஏன்னா குறுகிய ஒரு சின் சிறிய இடம் தான் அதனை அவர் மிக அழகாக படம் பிடித்திருந்தார் அந்த பாடல் கூட மிகவும் பிரபலமாக எல்லோராலும் பேசப்பட்டது அதனுடைய வரிகள் கூட சிறந்ததாக இருந்ததாக எல்லோரும் கூறினார்கள் இது தவிர இவ்வாறான படிமுறை வளர்ச்சிகள் அல்லது அந்த வெளியீடுகள் தொடர்பிலே நீங்கள் பல்வேறு பட்ட இன்னல்களை அசௌகரியங்களை அல்லது சவால்களை எதிர்நோக்கி எதிர்நோக்கிவீர்கள் ஆமாம் அவ்வாறு அவ்வாறு நீங்கள் எதிர்கொண்ட சவால்கள் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் கவிதை கவிஞன் வந்து அவனுடைய படைப்பை வெளியே கொண்டு வந்து வெளியிடுவதற்கு பொருளாதாரம் பெரிய தடையாக இருக்கு ஆமாம் இவ்வாறான ஒரு விடயத்தை உங்களால் எவ்வாறு கையாண்ட கையாள முடிந்தது ஆமாம் எல்லோருக்கும் எல்லோ எல்லா படைப்பாளிகளுக்கும் வருகின்ற பிரச்சனைகள் தான் முதலாவது எங்களிடம் தொழில்நுட்ப பிரச்சனை இப்பொழுது ஒரு படப்பிடிப்பினை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கான சகல கருவிகளும் அதற்கான எடிட்டிங் செய்வதற்கான சாதனங்கள் அல்லது ப்ரீ ரெக்கார்டிங் செய்வதற்கான சாதனங்கள் அதனை இவ்வாறு எந்த ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு குறும்படத்தை நாங்கள் எடுத்தால் கூட அந்த குறும்படத்தை தயாரிக்கும் போது அதனை அந்த உரிய இடத்திலேயே நாங்கள் சவுண்ட் ரெக்கார்டிங்கை செய்ய முடியாது எனவே அதுக்கு ரீ அதாவது டப் டப்பிங் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது எனவே அவ்வாறான தேவைகள் ஒளிப்பதிவு கூடங்கள் கூட எம்மிட எம்மிடம் இன்று இல்லை இல்லை சிறந்த இப்பொழுது ஒளிப்பதிவு ஒரு குறுந்திரைப்படம் எங்களோ நாலந்து பேர் இருந்து ஒரே நேரத்தில் பேசி அந்த ஒளிப்பதிவுகள் மேற்கொள்ள வேண்டி வரும் அவ்வாறான ஒரு ஒளிப்பதிவு வசதிகள் இல்லை சிறந்த கேமரா வேண்டும் எங்களுக்கு அந்த படப்பிடிப்பு காட்சிகளை செய்வதற்கு அதனை உரிய இடங்கள் எடுக்கும்போது லைட் சிஸ்டம் தேவைப்படும் இப்படி சகல பிரச்சனைகளையும் தாண்டி அவைகளை எங்களிடம் இருக்கின்ற சிறிய சிறிய அமைப்புகள் ஊடாக நாங்கள் 
அதுக்கான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வழியினை கண்டுபிடித்ததே இவ்வாறு உள்ளதை கொண்டு போதும் உள்ளதை கொண்டு போதுமாக்கி கொண்டோம் அப்படித்தான் கூற வேண்டும் அவ்வாறு தான் அல்லது எங்களுக்கு லைட் தேவைப்படும் இடங்களில் சூரிய ஒளியை வைத்தே அந்த திசைக்கு ஏற்றவாறு நாங்கள் படப்பிடிப்புகளை மேற்கொண்டு சில இதை முடிக்க வேண்டிய நிர்பந்தங்கள் இருக்கும் நிச்சயமாக சில பிரதேசங்கள் சில ஆளுமைகளினால் பிரசித்தி பெற்றி போகின்ற ஒரு ஒரு சூழல் அவ்வாறு தான் நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு குறும் திரைப்படம் வெளியே வருகின்ற போது உங்களுடைய பேருக்கு பின்னால் உங்களுடைய ஊ பிரதேசத்துடைய பேரும் வருகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளம் உங்களால் வழங்கப்படுகின்றது அவ்வாறு ஒலிவிலே நீங்கள் அடங்கலாக எத்தனை இலக்கிய படைப்பாளிகள் என்று வளர்ந்து நிற்கின்றீர்கள் ஒலிவிலே பொறுத்தளவில் ஆரம்ப காலம் இருந்தே நிறைய கவிஞர்கள் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் எங்களுக்கு மூத்த தலைமுறைகள் அவர்களுக்கு மூத்த தலைமுறைகள் என்று அந்த அப்பொழுது வாய் வழியாக வாய் வழி இலக்கியங்கள் பாடல்களாக புலவர்களாக நிறைய புலவர்கள் ஒலிவிலே வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய எல்லோருடைய பேரும் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை இருந்தாலும் ஒலிவில் மண்ணை பொறுத்தளவில் நிறைய படைப்பாளர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது சமகாலத்தில் என்னோடு எழுதி கொண்டிருக்கின்ற மூத்த படைப்பாளிகள் குறிப்பிடுவாங்க சொல்லன்பன் நசீருதீன் நிற்கிறார் மிகச்சிறந்த ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளர் அதுபோல் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் இப்பொழுது இந்த ஒரு கலாநிதி எஸ் எம் ஐயூபார்கள் சிறந்த ஒரு கவிஞர் அவர் ஒரு சமூகவியல் துறைத்துறை விதிபுராளராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் அது மாத்திரம் இல்லாது எனது நண்பன் வஹாப்தீன் கலைப்பிரே வஹாப்தீன் அவரும் ஒரு பல்துறை ஆளுமை என்றே குறிப்பிடலாம் அவரும் நிறைய நூல்களை வெளியிட்டிருக்கின்றார் அது மாத்திரமல்ல குறுந்திரை படங்களில் ஆரம்ப காலத்தில் அவரும் ஈடுபட்டிருக்கின்றார் அவரும் ஒரு சிறந்த பாடலாசிரியர் அறிவிப்பாளர் சகல துறைகளையும் சார்ந்த ஒரு நாடக கலைஞர் கூட நாடக இயக்குனர் என்று சொல்லி இது மக்கள் சிவையின் தடங்களும் தடயங்களும் ஆளுமை 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 டாக்டர் ஜமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் ஐ சர்ஜரி கண் சத்திர சிகிச்சை மூக்கு கண்ணாடிக்கான இலவச கண் பரிசோதனை டாக்டர் ஜமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் இலக்கம் முப்பத்தேழு காசிம் வீதி கல்முனை ஹட்லைன் பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு இரண்டு 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 ஒன்பது ஒன்று எட்டு எட்டு பதினவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை பயன்படுத்தி சத்திர சிகிச்சைகள் தரம் வாய்ந்த கண் வில்லைகள் அனுபவம் வாய்ந்த வைத்திய நிபுணர்கள் 
முனை
ஆளுமை ஆளுமை இது மக்கள் சிவையின் தடங்களும் தடயங்களும் ஆளுமை ஆளுமை டாக்டர் ஜெமில் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் ஐ சர்ஜரி கண் சத்திர சிகிச்சை மூக்கு கண்ணாடிக்கான இலவச கண் பரிசோதனை டாக்டர் ஜெமில் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் இலக்கம் முப்பத்தி ஏழு காசின் வீதி கல்முனை ஹப்லாயன் பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு இரண்டு 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 ஒன்பது ஒன்று எட்டு எட்டு அதிநவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை பயன்படுத்தி சத்திர சிகிச்சைகள் தரம் வாய்ந்த கண் வில்லைகள் அனுபவம் வாய்ந்த வைத்திய நிபுணர்கள் டாக்டர் ஜெமியல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் பல வருட அனுபவம் பெற்ற கண் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் மூலம் ஜப்பானிய தரத்தில் கண் லென்ஸ்களை கொண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் கண் சத்திர சிகிச்சைகள் நியாய கட்டணத்தில் ஏனைய வைத்தியசாலைகளை விட குறைந்த கட்டணத்தில் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றது தரம் வாய்ந்த டாக்டர் ஜெமியல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் சகல வசதிகளையும் கொண்டு கண் சத்திர சிகிச்சை உட்பட அனைத்து சத்திர சிகிச்சைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது டாக்டர் ஜெமியல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் முப்பத்தி ஏழு காசிம் வீதி கல்முனை உங்கள் வியாபார நிறுவனங்கள் வீடுகள் அரசு நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் வணக்க ஸ்தலங்கள் போன்றவற்றிற்கு மிக நியாயமான கட்டணத்தில் வழங்குவதோடு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் உங்கள் மொபைல் போனில் கண்காணிக்கும் வாய்ப்பு அத்துடன் புத்தம் புதிய சிசிடிவி கேமராக்களை வழங்குவதோடு பலதடைந்த சிசிடிவி கேமராக்களை துரித கதியில் திரு சிசிடிவி இன்ஸ்டலேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் இலக்க முன்னூற்று பதினெட்டு பிரதான வீதி கல்முனை தொலைபேசி தொடர்புகளுக்கு உடன் அழையுங்கள் சைபர் ஏழு ஏழு முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு நோட் டபுள் செவன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டாக்டர் ஜெமில் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் ஐ சர்ஜரி கண் சத்திர சிகிச்சை மூக்கு கண்ணாடிக்கான இலவச கண் பரிசோதனை டாக்டர் ஜெமில் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் இலக்கம் முப்பத்தி ஏழு காசிம் வீதி கல்முனை ஹப்லாயன் பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு இரண்டு 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 ஒன்பது ஒன்று எட்டு எட்டு அதிநவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை பயன்படுத்தி சத்திர சிகிச்சைகள் தரம் வாய்ந்த கண் வில்லைகள் அனுபவம் வாய்ந்த வைத்திய நிபுணர்கள் டாக்டர் ஜெமியல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் பல வருட அனுபவம் பெற்ற கண் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் மூலம் ஜப்பானிய தரத்தில் கண் லென்ஸ்களை கொண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் கண் சத்திர சிகிச்சைகள் நியாய கட்டணத்தில் ஏனைய வைத்தியசாலைகளை விட குறைந்த கட்டணத்தில் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றது தரம் வாய்ந்த டாக்டர் ஜெமியல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் சகல வசதிகளையும் கொண்டு கண் சத்திர சிகிச்சை உட்பட அனைத்து சத்திர சிகிச்சைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது டாக்டர் ஜெமியல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் முப்பத்தி ஏழு
ஆளுமை ஆளுமை இது மக்கள் சிவையின் தடங்களும் தடையங்களும் ஆளுமை ஆளுமை நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் சிறிய இடைவெளி குறைவு திறந்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் ஏற்கனவே காய்ச்சி மற்றும் எகடமி போல நாங்கள் ஒரு எல்லோரும் சேர்ந்து செயற்படுவதன் மூலம் நல்ல பலாபலனை அடையலாம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் அது தவிர உங்களுக்கு தெரியும் ஒலிவில் இன்று இந்த பிராந்தியத்தில் அதாவது முழு இலங்கையிலும் ஒரு பெரிய பேசு பொருளாக மாறி இருக்கின்றது ஒலிவில் அவலமாக ஒரு ஒரு விடயம் சித்தரிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த கடல் அறிவு அதாவது இந்த துறைமுக அமைப்பதற்கு அமைத்திருந்து பிறகு ஒலிவில் மக்கள் எதிர்நோக்கின்ற சவால்கள் தொடர்பில் படைப்புகளை நாங்கள் அவதான் ஏற்படுகிறார்கள் அது தொடர்பிலேயே உங்களுடைய பணியை மாறி இருந்தது நிச்சயமாக கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு அந்த துறைமுகத்தாலான பாதிப்பு மிக அதிகமாக ஒலிவில் பிரதேசத்திலே இருந்தது அதிலே மிக முக்கியமாக மீனவர்களுடைய தொழில் முற்று முழுதாக பாதிக்கப்பட்டு இருந்த அதே வேளை ஒருடைய நிலப்பரப்பை கூட அது மிக ஆமா நிச்சயமாக காவோன்று மிக அதிகமான நிலங்களை கடல் எடுத்துக்கொண்டிருந்தது எனவே மொத்தமாக ஒலிவில் சமூகம் சேர்ந்து அதற்கு எதிரான ஒரு போர்க்குடியினை தூக்கி இருந்தது அந்த கடல் அரிப்பினை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கடல் அரிப்பினை தடுக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஒலிவில் இருந்த சகல தரப்பினரும் சேர்ந்து தங்களுடைய எதிர்ப்பினை வழிகாட்டி ஆர்ப்பாட்டங்களை செய்து அதில் உரிய மட்டங்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காக போராடினார்கள் நிறைய போராட்டங்கள் அதில் இடம்பெற்றது அந்த அந்த போராட்டங்களுக்கு பக்க பலமாக எங்களுடைய எழுத்துத்துறை இந்த இலக்கியத்துறை 
இது சார்ந்த எழுத்துக்களை கூட நான் மட்டுமல்லாது ஒளிவில் இயங்கி வருகின்ற இலக்கிய துறையில் இயங்கி வருகின்ற சகல நண்பர்களும் தங்களுடைய பங்கினை அவர்கள் வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் அந்த அணியினருக்கு உரம் சேர்க்கக்கூடிய அளவு இரண்டு பாடல்களை வெளியிட்டிருந்தோம் அந்த பாடலில் ஒரு பாடலை சகோதரர் நண்பர் ஃபைசுர் ரஹ்மான் அவர்கள் பாடியிருந்தார்கள் அதில் மற்றொரு பாடலை நானே எழுதி நானே பாடியிருந்தேன் ஃபைசுர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும் அந்த பாடலை என்னுடைய வரிகளை தான் அவருக்கும் கொடுத்திருந்தேன் அவ்வாறு மின் எங்களுடைய மின்னல் வெளியீட்டகம் என்று சொல்லி ஒரு இலக்கிய முயற்சிக்கான அந்த ஒரு அமைப்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒளிவில்லை எங்களுடைய சகல முயற்சிகளும் அந்த மின்னல் வெளியீட்டகம் என்ற அந்த வெளியீட்டகத்தின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த அமைப்பு இன்று வரைக்கும் மிகுந்த நிறைய இலக்கிய செயற்பாடுகளையும் எங்களுடைய குறும்படங்கள் சார்ந்த சகல முயற்சிகளையும் அந்த வெளியீட்டகத்தின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் வெளியிட்டு வருகின்றோம் ஆமாம் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஒளிவில் உடைய அந்த பேசு பொருளாக இன்று மாறி இருக்கின்ற விடயம் இந்த கடல் அறிப்பு கடல் அறிப்பு விடயம் தொடர்பில் இன்னும் எவ்வாறான சீர் வடிவங்களை நீங்கள் செய்ய இருக்கின்றீர்கள் அதாவது நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மட்டத்திலே போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதற்காக இலக்கிய ரீதியாகவும் நீங்கள் இந்த முகநூல் நண்பர்கள் மத்தியிலே பிரவெளியம் பெற்று அவர்களுடைய ஆசிர்வாதத்தையும் பிர பிரார்த்தனைகளையும் அவர்களுடைய கைகோர்த்தலையும் எடுத்துக்கொள்வதற்காக இந்த பாடல்கள் வழி சேர்த்திருக்கும் என்று நான் நம்பு நம்புகின்றேன் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் இந்த இலக்கிய துறைக்கு இலக்கியத்தை அதாவது ஒலிவில் பிரதேசத்தில் பொதுவாக நீங்கள் பிரதேசம் என்று எடுக்கின்ற போது அட்டாளச்சினையை மையப்படுத்திய ஒரு ஊடாகத்தான் நீங்கள் அந்த வடிவத்துக்குள் தான் வருகின்றீர்கள் எதிர்காலத்தில் எவ்வாறான விடயங்களை நீங்கள் இலக்கியம் தொடர்பிலே நீங்கள் சாதிக்க இருக்கின்றீர்கள் அல்லது வழி திட்டமிட இருக்கின்றீர்கள் என்பதை பற்றியும் பேசுங்கள் எதிர்காலத்திலே சொன்னால் நிச்சயமாக நாங்கள் ஒரு இசை ஆல்பம் ஒன்றினை வெளியிடும் முயற்சியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பாடல்கள் நிறைந்த ஒரு ஆல்பம் அது முற்று முழுதாக ஒரு அதாவது சினிமா பாடல்களில் ஊறியிருக்கின்ற எங்களது சமூகத்துக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற ஒரு மாற்றீடான முயற்சியாக அதனை நாங்கள் கருதுகின்றோம் ஒரு விழிப்பூட்டலாக விழிப்பூட்டலாக கூட இருக்கலாம் அவ்வாறான ஒரு ஒரு அல்பத் ஒன்றினை வெளியிடுகின்ற ஒரு திட்டமிடல் ஒரு முயற்சி மிக நீண்ட காலமாக இருந்து வருகின்றது அது மாத்திரமல்லாது சமூகம் சார்ந்த இவ்வாறான ஒலிவில் கடல் அழிப்பு தொடர்பான அல்லது ஒலிவில்லை அல்லது எங்களுடைய மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை இப்பொழுது கடல் அழிப்பு என்று சொல்லும் போது அது இப்பொழுது ஒலிவிலை மட்டும் காபு கொள்ளவில்லை ஒருவிலை அண்டிய பிரதேசங்கள் சகல பிரதேசங்கள் இப்பொழுது ஆமாம் இந்த ஒரு மாளிகை காடு அண்மையில் பார்த்தேன் மாளிகை காட்டில் கூட இப்பொழுது காவு கொண்ட சம்பவங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது கிழக்கு மாகாணத்திலே சகல பிரதேசங்களும் அந்த கடல் அரிப்பு இதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக இந்த ஒலிவு துறைமுகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட தடைகள் அல்லது தோண்டப்பட்டவைகளாக இருக்கக்கூடும் அவ்வாறு தான் அவ்வாறான கணிப்பீடுகள் தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒலிவில் துறைமுகம் அமைக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு தான் இந்த கடல் அழிப்புகளும் தாக்கம் ஏற்பட தொடர்ச்சியாக ஏற்பட துவங்கி அது இயற்கைக்கு மாற்றமான மாற்றமாக செலுத்துகின்ற போது அது பதிலீடு தாக்கத்தை செய்து நிச்சயமாக ஒரு எனவே அவ்வாறான அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் உரிய மட்டங்களுக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்றால் அதனை கொண்டு போக வேண்டிய வடிவங்களை தான் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கின்றது நாங்கள் அரசியல் பின்னணிகளை நம்பி இதில் எந்த இலாபமும் எங்களுக்கு அல்லது பலனும் கிடைக்கவில்லை என்றே கூறலாம் எனவே எங்களுடைய போராட்ட காலத்தில் கூட தனியாக ஒலிவில் மக்கள் மாத்திரமே நின்று போராடினோம் மிக கவலைக்குரிய இடம் அது அந்த இடத்தில் யாருமே வரவில்லை எத்தனையோ அரசியல்வாதிகள் வந்து சென்ற அந்த ஒலிவில் மண்ணுக்கு அவ்வாறான ஒரு கஷ்டத்தில் ஒரு துயரத்தில் நாங்கள் துடித்த போது யாரும் வரவில்லை தனியாக ஒலிவில் மக்கள் மாத்திரமே நின்று போராடியது அந்த நிகழ்வு மீள் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு இவ்வாறு இருக்கின்ற போது இந்த நிகழ்வுகளை இவ்வாறான விடயங்களை வைத்து எதிர்காலத்தில் குறும்படங்களாக நாங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு அதாவது உங்களுடைய பெரிய நீண்டகால வருமானம் ஏற்றுகின்ற ஒரு விடயமாக இருந்த இந்த தெங்கு தேங்காய் அதாவது தென்னை வளங்கள் காவு கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது மீன்புடி நாங்கள் அறிய நாங்கள் சிறு பிரயாத்தில் இருந்து கண்டு வருகின்ற விடயம் தோரா மீன் அறுக்கலா மீன் படுவதாக இருந்தால் அது ஒலிவில் அவ்வாறான ஒரு பிரதேசமாக வளம் கொடிக்கின்ற பிரதேசமாக மீன் வளம் 
கொளிக்கின்ற ஒரு பிரதேசமாக இருந்து வந்தது ஆனால் இவ்வாறு இப்போது அவரான மீன்பிடியை நாங்கள் இப்பொழுது எங்கள் ஊருக்கு மீன்கள் வந்து வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து ஐஸ் போடப்பட்டு கொண்டு வந்து புதிய கடல் மண்ணினை கலந்து புது மீனாக வித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பாக்கிய நிலை ஒன்று பாக்கிய நிலை ஒன்று ஒன்றில் நாங்கள் தள்ளப்பட்டு வயலில் வேளாண்மை அறுவடை செய்வதைப் போல மீனை அறுவடை செய்த ஒரு பிரதேசமாக அந்த காலத்திலே அது பேசப்பட்ட ஒரு இடமாக ஒளிவில் இருந்தது ஆனால் இன்று ஒரு மிகவும் அபலம் நிறைந்த ஒரு பிரதேசமாக மாறி இன்று மீன்பிடி வர்த்தகத்தை மீன்பிடியையும் அதனுடைய வர்த்தகத்தையும் மீன்பிடி மீன் ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தையும் செய்கின்றவர்கள் பல்வேறுபட்ட இன்னல்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மாற்று வழி இன்னும் யாராலும் முன்வைக்கப்படாத ஒரு சூழலில் இன்னும் அது ஒளிவிலின் பெரும் அவலமாக அது ஒலிவிலின் அவலம் என்று செல்வதை விட இந்த தென்கிழக்கு பிராந்தியத்தின் பெரும் அவலம் என்றே சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த ஒலிவில் பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மீனவர்களின் ஊடாக வருகின்ற மீன்பிடி உற்பத்தி இந்த நாட்டில் முக்கியமான பொருளாதாரத்தை ஈட்டி கொடுக்கக்கூடிய இதை ஈட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருந்தது ஆனால் இது அது இன்று அது மங்கி போய் இருப்பது இன்னும் யாராலும் சரியாக முறையாக கண்டுகொள்ளப்படாமல் இருப்பது மிகவும் வேதனை அளிக்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இடையிலே நாங்கள் சித்தி காரியப்பர் அவர்களுடைய அந்த கேள்விக்கான விடயத்தை நாங்கள் பேசிவிட்டு தொடர்ந்து பேசுவோம் உங்கள் இலக்கிய பணிகள் சிறக்க வாழ்த்துக்கள் கடந்த காலத்தில் உங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட குறுந்திரைப்படங்களை இப்போது டிஜிட்டல் முறையில் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக வெளியிடும் முயற்சியை முன்னெடுக்க முயற்சியை முன்னெடுக்க முடியாதா என்று கேட்டிருக்கின்றார் நிச்சயமாக இல்லை நாங்களும் அவ்வாறான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் முதல் முதலில் வெளியிடப்பட்ட குற்றம் திரைப்படம் சிறந்த வரவேற்பை பெற்றது மக்கள் மத்தியிலே எனவே அந்த குற்றம் திரைப்படத்தினை அப்பொழுது எடுக்கப்பட்ட அந்த வசதிகள் போதாமையினால் அந்த படம் தெளிவாக இல்லை எனவே இப்பொழுது உள்ள நவீன டிஜிட்டல் முறைகளை பயன்படுத்தி அந்த திரைப்படத்தினை மீண்டும் கொண்டு வரும் முயற்சி ஒன்றை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதுபோல அப்பொழுதைய சகர விடயங்களையும் இப்பொழுது மக்கள் பார்க்கக்கூடிய வகையில் முகநூல்களிலும் ஏனைய சமூக வலைதளங்களிலும் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியில் நாங்கள் இப்பொழுது ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஏனெனில் நாங்கள் ஆரம்பித்த கால பகுதியில் இந்த சமூக வலைதளங்களூடாக மக்களை இலகுவாக சென்றடைகின்ற அந்த வழிகள் இல்லாமல் இருந்தது இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த நவீன யுகத்தில் இவை எல்லாவற்றையும் மீண்டும் மக்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது எனவே நிச்சயமாக நாங்கள் அதனை செய்வோம் ஆம் உங்களுடைய அந்த அச்சு பதிப்புகள் ஜப்பானிய வடிவ ஹைகு கவிதை உயிர் சிறகுகள் வயலான் குருவி என்கின்ற மூன்று விருதுகளை பெற்ற கிராமிய ஒரு நாவல் அடுத்தது நீங்கள் காலாண்டு இலக்கிய சஞ்சிகையாக இப்போது வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற கீறல் சஞ்சிகை இதுக்கு அப்பால் குறும்படத்துறையை எடுத்துக்கொண்டால் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் குற்றம் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கண்ணாடி இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் மிளவும் பொற்காசு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வினை என்று நான்கு குறும் படங்களை நீங்கள் உங்களுடைய கதை சித்திரத்தின் ஊடாக நீங்கள் அதை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கின்றீர்கள் பாடலாக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கண்ணா கண்ணாவா தூதர் மாடி தேடுகின்றேன் என்று ஒரு பாடல் மாலிக்குள் முல் முல்கே அல்லா என்ற ஒரு சாமிய கீதம் யாரு செய்த பாவமோ என்கின்ற ஒரு பாடல் பள்ளக்காட்டு பூமி மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளமாக இருக்கின்ற அந்த ஒளிவினுடைய பிரதேசம் அவ்வாறான விடயங்களையும் சித்தரிக்கின்ற பாடல்களையும் நீங்கள் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த கீரல் காலாண்டு சஞ்சிகை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியிலே பேசுங்கள் ஆமாம் அதனுடைய நோக்கம் எவ்வாறான கருவூலத்தை கொண்டு அது இயக்கம் பெற்று வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு என்னுடைய உயிர்ச்சிறகள் நூல் வெளியிட்ட பிற்பாடு சுழன்பன் நசூருத்தீன் சிறுகதை எழுத்தாளர் அவரும் என்னோடு சேர்ந்து என்னுடைய நண்பர்கள் நிலாம் மற்றும் ஏனைய இலக்கிய நண்பர்கள் நான் சேர்ந்து நாங்கள் முயற்சி யோசித்தோம் ஒரு இலக்கிய சஞ்சிகை ஒன்றினை வெளியிட்டால் நாங்கள் என்ன எங்களுடைய சகருடைய ஆக்கங்களையும் கொண்டு நாங்கள் ஒரு இலக்கியத்துக்கு எங்கள் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இயங்க வேண்டும் என்றால் ஒரு களம் இருக்க வேண்டும் எனவே ஒரு சஞ்சிகை ஆரம்பிப்போம் என்ற முயற்சியில் முதல் முதலில் அந்த சஞ்சிகையினை இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தான் அதனையும் ஆரம்பித்தோம் அது ஆரம்ப இதழா இதழ் ஒரு ரமலான் மாதத்தில் வெளிவந்ததால் ஒரு முற்று முழுதாக இஸ்லாமிய இதழாகவே நாங்கள் அதனை வடிவமைத்திருந்தோம் வடிவமைத்த கால பத்தி பகுதியில் சில எதிர்ப்புகள் அதற்கும் ஏற்பட்டு அதன் மூலம் அந்த சஞ்சிகை பிரபலம் அடைந்தது என்றே கூறலாம் அது ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்வு அதன் பிற்பாடு அதன் இரண்டாவது மூன்றாவது இதழ்கள் எல்லாம் அகில இலங்கை ரீதியாக நாங்கள் சகல மட்டங்களிலிருந்தும் எழுத்தாளர்கள் மீது ஆக்கங்களை பெற்று ஒரு சிறந்த ஒரு இலக்கிய இதழாக கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் அதனை முயற்சி செய்திருந்தோம் எனவே இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது இதழ் 
வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக வந்து சிறிய இடைவெளிகளுக்கு பிறகு நீ ஐந்தாவது ஆறாவது இதழ்கள் வெளிவந்து இடையிலே நின்றுவிட்டது குறிப்பிட்ட சொல்வதா ஏன் நின்றது என்று கேட்டால் எல்லா இதழ்களுக்கும் ஏற்படுகின்ற பொருளாதார பிரச்சனைகள் தான் இலக்கிய சஞ்சிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை தான் அதற்கு மேற்பட்டது எனவே அந்த சவால்களை தாண்டி மீண்டும் கீரலை நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சியில் மீண்டும் ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுதுதான் அதனுடைய ஏழாவதும் எட்டாவதும் இதழ்களை நாங்கள் ஒரே நேரத்தில் வெளியிட்டிருந்தோம் ஏனெனில் ஏழாவது இதழ் ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட நிலை இருந்ததால் அதனை வைத்துவிட்டு எட்டாவது இதற்கான புதிய ஆக்கங்களை எடுத்து இரண்டு இதழ்களையும் அண்மையில் வெளியிட்டிருந்தோம் அதாவது கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தளவில் வெளியிட்டிருந்தோம் இப்பொழுது ஒன்பதாவது இதழுக்கான வேலைகளை நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த கீரல் பத்திரிகை கீரல் சஞ்சிகை எவ்வாறான உள்ளடக்கத்தை கொண்டதாக இருக்கின்றன ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் இலக்கியம் அரசியல் சார்ந்த விடயங்களை பேசக்கூடிய ஒரு சஞ்சிகாத்தன் ஆரம்பித்திருந்தோம் ஆறாவது இதழ் வரைக்கும் அரசியல் கட்டுரைகள் கூட இடம்பெற்று வந்த ஒரு இதழாகத்தான் வந்தது பொதுவாக சகல ஒரு பல்சுவை இதழாக கொண்டு வந்திருந்தோம் பிற்பாடு நாங்கள் தனியாக இலக்கிய இதழாகவே இதனை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சியில் தான் ஏழாவது எட்டாவது இதழ்களை நாங்கள் வெளியிட்டு இப்பொழுது வருகின்றோம் இப்பொழுது கூட மீண்டும் சிந்திக்கின்றோம் இதனை ஒரு பல்சுவை இதழாக மாற்றுவதா அல்லது தனியை இலக்கிய இதழாக இருந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா என்று சொல்லி ஒரு ஒரு வாத பிரதிவாதங்களுக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இருந்தபோதும் இது ஒரு முற்று முழுதாக ஒரு இலக்கிய இதழாகவே நாங்கள் கொண்டு வர முயற்சிக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த சஞ்சிகைகள் இலக்கிய சஞ்சிகையாக இருந்தாலும் அல்லது வேறு வடிவங்களை கொண்ட சஞ்சிகையாக இருந்தாலும் பெரும்பாலும் வரலாற்று ரீதியாக நோக்குன்ற போது இடையிலே நூந்து போகின்ற வரலாறுகள் தான் கூட இருக்கின்றது நான் பல மூத்த எழுத்தாளர்கள் கூட ஆரம்பித்து வைத்த சில சஞ்சிகைகள் தொடர்ந்தும் கொண்டு வர முடியாமல் போய்விட்டது உங்களுக்கு தெரியும் என்று நாம் எல்லோரும் பார்க்கின்றது ஞானம் போன்ற சஞ்சிகைகள் அல்லது மல்லிகை பந்தல் டொமினிக் ஜிவாவுடைய அவாரம் டொமினிக் ஜிவாவுடைய மல்லிகை பந்தல் கூட இன்று வர முடியாத ஒரு நிலைமை தான் தோற்று தோன்றிருக்கின்றது ஆனால் நமது பிராந்தியத்திலே உருவாகிய சஞ்சிகைகள் தொடர்ந்து வராமல் அப்படியோ அது நின்று விட்டது காரணம் ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் இதில் பொருளாதார நெருக்கடி என்பது எங்கிருந்து எழுகின்றது என்றால் இதை வாங்கி வாசிப்பதற்கு ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இல்லாத ஒரு பற்றாக்குறையின் காரணமாகத்தான் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி வருகின்றது ஆனால் இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் ஒரு அதாவது வியப்பூட்டுகின்ற செய்திகளை படிக்கின்ற ஒரு வாசகர்களாக இருக்கின்றார்களே ஒளிய நல்ல பாரம்பரியமான நம்மளுடைய பண்பாட்டை வெளிக்கொண்டு வருகின்ற விடயங்களை படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டாமல் இருப்பது ஒரு துப்பாக்கியமான நிலை இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்றது என்பதை இங்கு அடையாளப்படுத்த வேண்டி இருக்கின்ற செய்திகள் சொல்லுகின்ற தாக்கங்களை விடவும் நமது சமூகத்தில் இருக்கின்ற அவலங்களை பேசுகின்ற கதைகள் சிறுகதைகளாக இருந்தாலும் சரி நாவலாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பாடலாக இருந்தாலும் சரி அவற்றுடைய பரிமாணம் மிக முக்கியமான ஒரு பரிமாணமாக இருக்கின்றது ஆனால் அவ்வாறான நாவல்களையோ சிறுகதை தொகுப்புகளையோ அல்லது கவிதை தொகுப்புகளையோ வாங்கி படிக்கின்ற ஆர்வலர்கள் நமது சமூகத்திலே இல்லாமல் இருப்பது மிக முக்கியமான இடைவெளியாகத்தான் பார்க்கப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்கள் இதை எங்களுடைய பிராந்தியத்துடைய ஒரு புதல்வனால் வெளிக்கொண்டு வருகின்ற ஒரு விடயம் என்று அவர்கள் அதை ஆர்வத்தோடு தேடி வாங்கி வாசித்து பயன்பெற்று அதை அவருடைய சந்ததிகளுக்கு மூலமும் கையளிக்கின்ற ஒரு நிலைமை இந்த பிராந்தியத்திலே ஏற்படுமாக இருந்தால் நாட்டிலே ஏற்படுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக படைப்பாளிகள் ஒருபோதும் தலை குனிந்து நடக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது உங்களுக்கு தெரியும் பலர் மிக முக்கியமான ஆவங்கள் ஆவணங்களை சேர்த்து வைத்திருக்கின்றார்கள் நீண்ட கால பாரம்பரியத்தை உடைய எழுத்தாளர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு தொகுப்பை கொண்டு வர முடியாத துபாக்கிய நிலை இருக்கு இது இவ்வாறான நிலைகள் இருந்து மீள்வதற்கு வாசகர்கள் என்கின்ற இந்த மாநிலர்கள் முன்வர வேண்டும் என்பது பொதுவான ஒரு திறந்த வழி கோரிக்கையாக இந்த இடத்தை நாங்கள் வைக்க வேண்டியிருக்கின்றது எதிர்காலத்தில் இந்த கீரல் சஞ்சிகை ஏனைய சஞ்சிகை போல் இடையில் நடுவிலே முறிந்து விழுந்து விடாமல் இருப்பதற்கு நாங்கள் இந்த நேரத்திலே வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு தொடர்ந்தும் நாங்கள் பேசுவோம் இந்த ஒலிவில் மண் இன்று எதிர்நோக்குன்ற பிரச்சனை இந்த கடல் அரிப்பு பிரச்சனை மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் வேறு ஒரு வடிம வடிவத்தில் நாட்டினுடைய அரசுக்கு சொல்வதற்காக 
ஏதாவது ஒரு ஒரு குறும் திரைப்பட வடிவிலே கொண்டு போகிறதுக்கான எத்தனிப்புகள் உங்களிடம் இருக்கின்றதா நிச்சயமாக நாங்கள் இதனை ஏற்கனவே இது தொடர்பாக கலந்துரையாடல் ஒன்றை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த கடலரிப்பு என்கின்ற விடயம் இப்பொழுது நாம் முந்தி முன்னர் பேசியது போல தனியே ஒலிவிலுக்கு மாத்திரம் அல்லாது இதனை அந்திய பிரதேசங்களுக்கும் இப்பொழுது இந்த கடலரிப்பு மிகவும் அதிகமாக இருக்கின்றது எனவே இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட அடிமட்ட மக்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனை சம உயர்மட்டங்களுக்கு சொல்லப்பட வேண்டும் எனவே எழுத்து மூலம் அல்லது மனு கொடுப்பதன் மூலம் அல்லது அரசியல்வாதிகளின் காதுகளுக்கு கொண்டு செல்வதன் மூலம் இவைகள் இதுவரைக்கு பயனற்று தான் இருக்கின்றது என்றே கூற வேண்டும் இதுக்கான ச சரியான முயற்சிகள் இடம்பெறவில்லை எனவே இப்பொழுது எல்லோரிடத்திலும் கையடக்க தொலைபேசிகளும் அதனை காலையில் எழும்பியவுடன் பல்துளை குறைகளோ இல்லையோ கையடக்க தொலைபேசி எடுத்து ஃபேஸ்புக் பார்க்கின்ற ஆர்வம் எல்லோரிடம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது கீழ்மட்டத்திலும் இருந்தாலும் சரி உயர்மட்டமாக இருந்தாலும் சரி எனவே அந்த பார்க்கின்ற வடிவங்களில் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை சுருக்கமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வடிவம் என்றால் அது குறும்படம் தான் எனவே அவ்வாறான குறும்படங்களூடாக இன்று சமூக வலைதளங்களில் சொல்லப்படுகின்ற செய்திகள் ஏராளம் சிறிய ஒரு ஒரு ஓரிரு நிமிடங்களுக்குள் சொல்லப்படுகின்ற பிரச்சனைகள் நமது மனதின் தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன அவ்வாறான ஒரு உடையம் மூலமாகத்தான் இந்த மக்களுடைய பிரச்சனையை நாங்களும் கொண்டு செல்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இன்ஷாலா அறிவின் உதவியோடு அடுத்த எங்களுடைய குறும்படங்களில் இவ்வாறான சமூக பிரச்சனைகளை தான் நாங்கள் முன்னெடுக்க உள்ளோம் எனது நண்பர் இங்கே என்னோடு இன்றைய நிகழ்வுக்கும் வந்திருக்கின்றார் நண்பர் ஜட்டம் நிலாம் அவர்கள் அவரும் நானும் தான் இவ்வாறான முயற்சிகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் அடிக்கடி மேற்கொண்டு எங்களுடைய அடுத்த கட்ட முயற்சிகள் இவ்வாறான சமூக பிரச்சனைகளை நாங்கள் உள்வாங்குவதற்கான முயற்சி ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற நிச்சயமாக ஆம் இப்போ உங்களுடைய அந்த மின்னல் வழியீட்டகம் ஆமா நீங்கள் ஒரு குழுவாக இயங்கி இருக்கின்ற அந்த மின்னல் வழியீட்டகம் இப்போது எவ்வாறான விடயங்களிலே கவனம் செலுத்தி வருகின்றது எதிர்காலத்திலே எவ்வாறான இவ்வாறான விடயங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கு திட்டங்கள் திட்டியிருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் மிக அண்மையில் இப்பொழுது தேவையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயத்தை பற்றி நாங்கள் அண்மையில் பேசியிருந்தோம் அதாவது கவிதை கவிதை பட்டறை ஒன்றினை செய்வதற்கான முயற்சி நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏனெனில் இன்று சமூக வலைத்தளங்களில் பார்த்தால் நிறைய இளைய எழுத்தாளர்கள் புது வரவுகள் கவிஞர்களாக நிறைய பேர் எழுதி கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையில் அவையில் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது அவர்களை செதுக்கி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து அவர்களை சரியான முறையில் அவர்களை எழுத பயிற்சி வைக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போதுகளில் நாங்கள் ஒரு கவிதை எழுதிவிட்டு பத்திரிகைக்கு அனுப்பி அங்குள்ள அந்த பத்திரிகைக்குரிய அந்த கவிதை பகுதிக்குரிய ஆசிரியர் அதனை திருத்தி அதனை சரியான வடிவத்தில் பிரசுரிக்கும் வரை காத்திருப்போம் இன்று அவ்வாறில்லை கவிதை உடனே முக முகநூல் தளத்தினை எடுத்து வைத்து கொண்டு டைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போஸ்ட் பண்ணி விடுவார்கள் அதில் உள்ள பிள்ளைகளையோ அது அதனை காட்டிய ஒருத்தருடைய அபிப்பிராயங்களை பெற்று அதனை போடுகின்ற நிலைமையும் இல்லை யாருடைய ஆலோசனையும் கேட்க தேவையில்லை எவரும் நமக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்க வேண்டும் நிலையும் இல்லை எனவே அந்த இடத்திலேயே அவர் போடுகின்ற கவிதைக்கு அவர் சார்ந்தவர்கள் அருமை சூப்பர் என்று சொல்லி பாராட்டுக்களை முகஸ்துதிக்காக எடுகின்ற போதோ அந்த கவிஞர்கள் அல்லது வளர்ந்து வருகின்ற அந்த படைப்பால் நினைக்கின்றார்கள் நாம் சரியாக தங்களுகின்றோம் என்று எனவே அதில் உள்ள சின்ன சின்ன குறைகளை அவர்களை திருத்தினால் இன்னும் அழகாக சிறப்பாக அவர்கள் எழுதுவார்கள் அருமையான சிந்தனை அவர்களிடம் இருக்கின்றது அவர்கள் சொல்ல வருகின்ற விடயங்கள் உண்மையில் சிறப்பான விடயங்கள் எனவே அவர்களை வழிபடுத்தி நெருப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை எங்களுடைய மின்னல் வெளியிட்டத்துக்கு இருக்கின்றது என்ற நிலையை நாங்கள் உணர்ந்தோம் எனவே இவர்களுக்கான ஒரு பயிற்சி பட்டறை ஒன்றினை ஒரு நான்கு ஐந்து வகுப்புகளாக செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் வளர்ந்து வருகின்ற எழுத்தாளர்களை பட்டை தீட்டி அவர்களின் சமூகத்தில் சிறந்த எழுத்தாளர்களாக மாற்ற மாற்றக்கூடிய அந்த முயற்சியை நாங்கள் இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் மிக விரைவில் அதற்கான செயற்திட்டம் நடைபெற இருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் ஒரு ஆலோசனையை செல்ல முடிகின்றது என்றால் இந்த மின்னல் வெளியீட்டம் வெளியீட்ட வெளியீட்டகம் வெளியீட்டகம் ஊடாக அதாவது அந்த அந்த பேரிலே நீங்கள் ஒரு முகநூல் கணக்கை ஆரம்பித்து அதனூடாக ஒலிவில் பிராந்தியத்தில் இருக்கின்ற வளர்ந்து வருகின்றவர்களுடைய கவிதைகளை நீங்களே பட்டை தட்டி ஆமாம் ஒரு ஒரு மெருகூட்டி அதை நீங்கள் அந்த முகநூல் ஊடாக வெளிக்கொண்டு முயற்சிக்கலாம் நிச்சயமாக இது இது தொடர்பாக நேற்று கூட என்னுடைய சகோதரர் ஃபைரூஸ் அவர்கள் எனக்கு அழைப்பினை மேற்கொண்டு ஒரு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தினார் எங்களுடைய மின்னல் வெளியீட்டகத்தின் யூடியூப் கணக்கின் ஊடாக வளர்ந்து வருகின்ற கலைஞர்களை கவிஞர்களை புதிய திறமை உள்ளவர்களை நாங்கள் இனங்கண்டு 
அவர்களை ஊக்குவிக்கின்ற முயற்சிகளை நாங்கள் செய்தால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி கூட நேற்று எழுப்பினார் நீங்கள் கூறுகின்ற இந்த விடயத்தையே அவரும் சொல்லியிருந்தார் பேசியிருந்தார் எனவே அவை அவைகள் கூட நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு சாத்தியமான விடயம்தான் நிச்சயம் இன்ஷால்லா அதை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளலாம் எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய படைப்புகள் ஏதாவது இந்த மக்களை தழுவ இருக்கின்றதா ஆம் நிச்சயமாக என்னுடைய இதுவரைக்கு புதுக்கவிதை தொகுதி ஒன்று வரவில்லை இரண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு காலப்பயில் எழுதி ஆரம்பித்திருந்தாலும் இதுவரைக்கு எழுதிய கவிதைகள் எதையும் நான் நூல் உருவாக்கவில்லை ஹைக்கூ கவிதை புரிதாக வந்தது நாவல் வந்தது புதுக்கவிதைகள் வரவில்லை எனவே அதனை இப்பொழுது தொகுத்து ஒரு நூல் உருவாக்கும் முயற்சியில் தொகுத்து வைத்துள்ளேன் இன்னும் அது வெளியிடப்படவில்லை அதனுடைய தலைப்பு வேர்களின் கீழ் நதி இருந்தும் என்ற ஒரு தலைப்பில் அந்த கவிதை தொகுதியினை வெளியிடுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் இன்ஷால்லா விரைவில் அதனை வெளியிட வேண்டும் உங்களுடைய கவிதை அடையாளத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்ற ஒரு கவிதை தொகுதியாக வேர்களின் கீழ் நதி இருந்தும் என்கின்ற கவிதை தொகுப்பு வர வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலேயே நாங்கள் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டோம் நாம் நிகழ்ச்சியின் மிக முக்கியமான கட்டங்களை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு மணி தியாலத்தையும் தாண்டி நிகழ்ச்சியை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இலக்கிய படைப்பாளிகளுக்கு நீங்கள் ஒரு மூத்த இலக்கிய ஆளுமை என்ற அடிப்படையில் எதை செல்ல வருகின்றீர்கள் கடந்த இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வருங்களுக்கு மேலாக நீங்கள் இந்த பணிகளை ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பல இலக்கிய நெஞ்சங்கள் தங்களுடைய படைப்பு படைப்பு இலக்கியத்தை வெளியே கொண்டு வர முடியாமல் அதுக்குரிய வழிவகைகள் தெரியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பெண்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் கூச்சப்படுகின்றார்கள் அவருடைய இலக்கியத்தை வெளியே கொண்டு வருவது கூச்சப்படுகின்றார்கள் ஆண்கள் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சனைகளை விடவும் இந்த இலக்கியத்தை வெளியே கொண்டு வருவதில் தொகுப்பாக கொண்டு வருவதில் பல சவால்களை பெண்கள் எதிர்நோக்கி வருகின்றார்கள் அவ்வாறானவர்களுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் எவ்வாறான ஆலோசனைகளை இந்த முகநூல் ஊடாக சொல்ல விரும்பும் என்றீர்கள் நிச்சயமாக என்னால் கூறக்கூடிய சிறிய ஆலோசனை என்னவென்றால் வளர்ந்து வருகின்ற எழுத்தாளர்கள் முகநூலில் இன்று எழுதி கொண்டிருக்கின்ற கவிஞர்கள் உண்மையில் சிறந்த சிந்தனைகளை அவர்களிடம் இருக்கின்றது நல்ல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கின்றது அவர்கள் வாசிப்பு உண்மையில் அவருடைய படைப்புகளை பார்க்கின்ற போது கவிதைகளை பார்க்கின்ற போது வாசிப்பு திறன் குறைவாக இருப்பது அந்த படைப்பினூடாக விளங்குகின்றது எழுத வேண்டும் என்ற அந்த ஆர்வத்தில் வாசிப்பு வாசிப்பினூடாக அவர்களை வளப்படுத்தி கொள்கின்ற அந்த தன்மை குறைவாக இருப்பது அவருடைய எழுத்துக்களில் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது எனவே அவர்கள் வாசிப்பினூடாக தங்களை இன்னும் அவர்கள் செதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல எந்த ஒரு கவிஞராக இருந்தாலும் எழுதுகின்ற இன்றைக்கு எழுதுகின்ற ஒரு கவிஞராக இருந்தாலும் தன்னுடைய கவிதை எழுதிவிட்டு முகநூலில் உடனடியாக போஸ்ட் செய்வதற்கு முன்னர் தனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர் அல்லது ஒரு தெரிந்த ஒரு கவிஞர் அல்லது தன்னுடைய கவிதையை பற்றி சிறந்த கருத்து முகச்சுதிக்காக கருத்து சொல்வதாக இல்லாமல் சிறந்த கருத்து சொல்லக்கூடிய ஒருவரிடம் காட்டி இந்த கவிதையை பற்றி கேட்கலாம் என்னிடம் இன்று எழுதுகின்ற சிலரில் இருக்கின்றார்கள் எனக்கு அதனை அனுப்பிவிட்டு இந்த கவிதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி என்னால் முடிந்த நாம் நாங்களும் பெரிய மிகப்பெரிய அறிவாளிகள் என்பதில்லை எங்களுடைய மனதுக்கு பட்டவதைகளை வாசிப்பினூடாக எங்களுக்கு தெரிகின்ற சில பிள்ளைகளை சுட்டிக்காட்டுகின்ற போது அவர்கள் அதை பெருமானதோடு ஏற்றுக்கொண்டு செய்கின்ற கவிஞர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறானவர்கள் உண்மையில் அவருடைய கவிதைகளே இன்னும் அதாவது குறைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அதனை திருத்திக் கொள்வார்கள் தான் இதனை செய்வார்கள் இல்லை நான் எழுதுவது நூறு நூற்றுக்கு நூறு சரி என்று கொள்கின்ற படைப்பாளிகள் தங்களை வளர்த்து கொள்ள முடியாது எனவே தங்களை அவ்வாறு வளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த எழுத்தார்கள் அடுத்தது நீங்கள் கே சொன்ன விடையும் இன்றைய பெண் படைப்பாளிகளோ அல்லது மற்றைய வளர்ந்து வருகின்ற படைப்பாளிகளோ நூல்களை போடுகின்ற உண்மையில் நாம் ஆரம்பத்தில் பேசிய விடையும் தான் அதாவது குறைந்த திரைப்பட துறைக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு ஒன்றியத்தினை ஆரம்பித்து ஒரு ஃபோரத்தினை ஆரம்பித்து அதன் ஊடாக அதனை அபிவிருத்தி செய்வது போல இந்த நூட்களை வெளியிடுவதற்கு ஒரு அமைப்பு ஊடாக சேர்ந்து இவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு அமைப்பில் இவர்கள் ஒரு அங்கத்துவ பணத்தை செலுத்த வேண்டும் கட்டாயம் அங்கத்துவ பணத்தை செலுத்தி அதன் ஊடாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அடிப்படையில் ஒவ்வொருத்தருடைய நூல்களாக இன்று வெளியிடலாம் இன்று அச்சகங்களில் அந்த அப்போது போல ஆயிரக்கணக்கான பிரதிகள் அடிக்க வேண்டும் என்பதில்லை குறைந்த அளவு ஒரு முன்னூறு பிரதிகள் கூட வெளியிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது எனவே அவ்வாறு சேர்ந்து குழுவாக சேர்ந்து தங்களுடைய பணங்களை சேமித்து அது அத்தோடு சேர்ந்து தனவந்தர்களின் உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் என்ற போது நூற்களை வெளியிடலாம் அதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு 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 க க கவிஞரின் தலைமையிலோ அல்லது ஒரு எழுத்தாளரின் தலைமையிலோ அல்லது ஒரு ஒரு நிறுவனத்தின் கீழோ இருந்து இயங்குகின்ற போது இதனை வெளியிடலாம் வெளியிடக்கூடிய வாய்ப்பாக ஆமாம் ஆம் நிச்சயமாக ஏனென்றால் இது இந்த இந்த மக் இந்த இந்த படைப்பாளிகள் எதிர்ந
வழிமுறையாக தென்படுவது ஒரு நிறுவனப்படுத்தல் ரீதியான ஒரு ஒருங்கிணைப்புக்குள்ளே இந்த இலக்கிய ஆளுமைகள் ஒன்று சேர வேண்டும் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்வது போல தென்கிழக்கு பிராந்தியம் என்று நாங்கள் இதை பிரித்து பார்த்தால் ஒரு நிர்வாகத்துக்கு வரையறையை ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலே இழுவுபடுத்துகின்ற வகையிலே பெரிய நிலாமணி தொடக்கம் பொத்தியில் வரையான இந்த சம்மாந்துறை இறக்காமம் பறிப்பத்தின் இணை உள்ளடக்கிய இந்த தென்கிழக்கு பிராந்தியத்திலே நாங்கள் இருக்கின்ற கவி கவிஞர்கள் சிறுகதை ஆசிரியர்கள் நவலாசிரியர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பூரமாக செயற்பட்டு நீங்கள் சொல்வதை போல மாதாந்தம் ஒரு நூறு ரூபாய் சந்தா செலுத்துகின்றவர்களாக இருந்தால் வருடத்தில் நான்கு ஐந்து புத்தகங்களை போடக்கூடிய வழிமுறைகள் வந்துவிடும் வந்துவிடும் அதே நேரம் இவ்வாறான விடயங்களை ஊக்குவிப்பதற்கு வெளிநாடுகளிலே இருக்கின்ற நமது சகோதரர்கள் புலமை இந்த சகோதரர்கள் பல நன்கொடைகளை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய அவர்களிடம் முறையான விண்ணப்பங்கள் போய் சேராமல் இருப்பது இங்கு நாங்கள் குறிப்பிட்டு கூற வேண்டிய ஒரு விடயம் அதை நாங்கள் சரியாக சேர்ப்போமானால் அது இலகுவான ஒரு விடயமாக மாறிவிடும் எனவே எதிர்காலத்திலே இவ்வாறாக நமது சமூகத்தின் மத்தியில் இருக்கின்ற மூத்த படைப்பாளிகள் இவ்வாறான ஒரு திட்டத்துக்கு கருக்கூட்டுகின்றவர்களாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மிக முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் ஒரு இலக்கிய ஆளுமையோடு பேசி பேசி பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற போதும் நாங்கள் பொதுவான விடயங்களையும் இந்த இடத்திலேயே நாங்கள் தொற்று சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இலக்கிய ஆளுமைகள் எதிர்காலத்திலே இவ்வாறான திட்டங்களுக்குள் வடிவமைப்புக்குள் வருகின்ற போது பல படைப்பாளிகள் தங்களுடைய படைப்பு இலக்கியத்தை வெளியே கொண்டு வந்து சமூகத்திலே மிக முக்கியமான அடையாளங்களாக அதை முன்வைக்க முடியும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் நீங்கள் இந்த காலத்தில் சுமார் இருபத்தி ஐந்து வருட காலமாக இந்த எழுத்து தளத்திலே இருந்து கொண்டு வருகின்றீர்கள் இந்த எழுத்து தளத்திலே நீங்கள் சந்தித்த சவால்கள் உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு அப்பால் நீங்கள் எதிர்கொண்ட சவால்கள் இரண்டால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எழுத்து துறையிலே ஆர்வமாக இருக்கின்றவர்கள் பொருளாதார தன் தன்னுடைய வாழ்வாதார பொருளாதாரத்திலே கோட்டை விட்டு விடுகின்ற ஒரு நிலைமையை நாங்கள் கண்டு கொண்டு வருகின்றோம் அதால் பெற்றோர்கள் அதற்கு அங்கீகாரம் வழங்காத ஒரு சூழலும் சமூகத்தின் மத்தியிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அவை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன உண்மையில் அவ்வாறான ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு ஆரம்பத்திலிருந்து இருந்து இருக்கின்றது எழுத்தாளர்கள் என்றால் அவர்களை மிகவும் அதாவது ஒரு துறையில் மாத்திரமே இருந்து கொண்டிருப்பார் எழுத்தை நம்பி மாத்திரமே இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்ற அந்த நிலை இன்று அவ்வாறு இல்லை என்றே கூறலாம் நிறைய பேர் தங்களது வேறு தொழில்களை செய்து கொண்டு இலக்கியத்தை ஒரு அதனுடைய போக்கில் விட்டு கொண்டு செல்கின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் எழுதுகின்ற போது அந்த நீங்கள் சொன்னது போல சில சில சிக்கல்கள் எங்களுக்கும் பொருளாதார பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது தான் உதாரணத்துக்கு பத்திரிகைக்கு ஒரு கவிதை அனுப்ப வேண்டும் என்றாலும் அதற்குரிய முத்திரை செலவு கூட சில வேலைகள் இல்லாமல் இருக்கின்ற காலங்கள் இருந்தது இருந்தது ஆனால் இன்று அவ்வாறான ஒரு நிலைமை இல்லை எழுத்து துறையும் அவர்களுடைய தொழில் பாதிக்காத வகையில் எல்லோரும் தனது இலக்கிய முயற்சிகளை செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு நாங்கள் எதிர்கொண்ட பிரச்சனை என்றால் எங்களுக்கான களங்களை பெற்றுக்கொள்வது மிக கடினமாக இருந்தது இப்பொழுது ஒரு கவிதை எழுதினால் உடனடியாக உலகத்தில் உள்ள சகலரும் பார்க்கக்கூடியதாக மூணில் போட்டு விடலாம் அப்பொழுது ஒரு கவிதை எழுதினால் அது பத்திரிகைக்கு அனுப்பிவிட்டு மாத கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டி வரும் அந்த கவிதையும் எடுப்பார்களா இல்லையா என்று தெரியாத ஒரு நிலை அவ்வாறான ஒரு பிரச்சனை தான் ஆரம்பத்தில் இருந்தது எங்களுக்கு எங்களுக்கான களங்கள் குறைவு ஒரு கவியரங்கு ஒன்று ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றால் கவியரங்கள் நடக்கும் பெரிய பெரிய கவிஞர்கள் அப்பொழுது கலந்து கொள்வார்கள் அப்பொழுதுதான் எழுத ஆரம்பித்திருக்கின்றவர்கள் அவ்வாறான கவியரங்களில் பங்கு கொள்கின்ற நிலைமைகள் மிக ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலைமையாக இருந்து கொண்டிருந்தது பிற்பட்ட கால பகுதியில் நாங்களும் பத்திரிகைகள் எழுதி எங்களுடைய பெயர்களும் அப்பொழுது அப்பொழுது வர ஆரம்பித்த பிற்பாடு தான் நாங்களும் அந்த இலக்கிய உலகத்தில் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டிய ஒரு நில் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது ஆனால் இன்று அந்த மாதிரியான நிலைமை இல்லை என்று கூறலாம் நிச்சயமாக இன்று அவ்வாறான ஒரு நிலைமை இல்லை என்றால் இப்போது முகநூல்களில் யூடியூப்புகளில் பல்வேறுபட்ட ஆக்கங்கள் சுழச்சுட ஆமாம் சுழச்சுட வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது அவ்வாறான ஒரு சவால்கள் என்பது அரிது ஆனால் இந்த நூல் உருவாக்கத்தில் தான் இன்று பாரிய சவால்கள் நாங்கள் எதிர்நோக்கிய வேண்டியிருக்கின்றது அவை எதிர்காலத்திலே நிவர்த்தி செய்ய பட வேண்டும் இந்த நூல் உருவாக்கம் என்று சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொரு விடயம் சொல்ல ஞாபகம் வருகின்றது இப்பொழுது இந்தியாவை பொறுத்தளவில் இலக்கியவாதிகளுடைய நூல்களை அந்த அச்சகங்கள் பெற்று அவற்றை வெளியிடுகின்றார்கள் அதேவேளை அவர்களிடம் அந்த புத்தகத்துக்கான பணத்தினை 
அதாவது கட்டு தவணை பணம் அடிப்படையில் செலுத்தக்கூடிய ஒரு சிஸ்டத்தினை அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் நூல் நூல் எழுத்தாருடைய நூல்களை வாங்கி அவர்கள் அதை பிரிண்ட் செய்து கொடுத்து முதலாவது வெளியீட்டின் பின்பு குறிப்பிட்ட தொகையை பெற்றுக்கொண்டு மிகுதியை அடுத்தடுத்த மாதங்களாக கட்டங்களாக செலுத்தக்கூடிய ஒரு முறையே முறையே அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் குறைந்த அளவான பிரதியையும் அச்சிடக்கூடிய ஒரு தன்மையும் அவர்கள் செய்து வருகின்றார்கள் அப்படியான ஒரு நிலைமை கிழக்கு மாகாணத்திலும் சரி இலங்கையிலும் சரி ஏற்படுத்தப்பட்டு வரும்போது நிறைய எழுத்தாளர்களுடைய புத்தகங்கள் நூல் ரூபாக்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது நிறைய எழுத்தாளர்கள் எழுதிக்கொண்டு அவருடைய புத்தகங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை வெளியிடவில்லை என்னுடைய என்னோடு சமகாலத்தில் எழுதி கொண்டிருக்கின்ற நிறைய கவிஞர்கள் கூட இதுவரை ஒரு கவிதை தொகுதி கூட போடவில்லை காரணம் இந்த பொருளாதார பிரச்சனை இவ்வாறான நிலைமைக்கு இந்த கட்டுப்பணம் அடிப்படையில் செலுத்துகின்ற அல்லது தவணை பணம் அடிப்படையில் செலுத்துகின்ற சிஸ்டத்தின் மூலம் வெளியிடக்கூடிய ஒரு நிலைமை வரும் என்றால் நிறைய பேருடைய நூல்கள் வெளிவரும் நிறைய பேர் அது அதன் ஊடாக பிரயோஜனம் அடைகின்ற அடைகின்ற தன்மை ஏற்படும் நிச்சயமாக இந்தியாவை பொறுத்தவரை இவ்வாறான படைப்புகளை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு அவர்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு முன் வருகின்றார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் கட்டுப்பணத்துக்கு அப்பால் படைப்பாளிகளுடைய படைப்புகளை மாத்திரம் பெற்று அவர்களிடம் ஒரு தொகை பணத்தை கொடுத்து படைப்பை பெற்று அவர்கள் அதை நூல் உருவாக்கம் ஆக்கி அவர்கள் அதை பெரிய சந்தைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தி பெரிய லாபம் விட்டுகின்ற ஒரு நிலைமையும் இந்தியாவிலே பல வெளியீட்டு நிறுவனங்கள் செய்து கொண்டு அவ்வாறு இல்லாது போனாலும் இலங்கையிலேயோ அல்லது கிழக்கு மாகாணத்தையோ மையப்படுத்தியதாக இவ்வாறான வெளியீட்டு நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும் அதன் மூலம் மூலமாக படைப்பு அலிகளை ஊக்கப்படுத்த முடியும் அந்த நிறுவனமும் லாபம் விட்டக்கூடிய சூழலும் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் இந்த நூல்களை சந்தைப்படுத்துவது தொடர்பிலே நிறைய எழுத்தாளர்களுக்கு வழிமுறைகள் தெரியாமல் இருப்பது இங்கு நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது உண்மையாக சிறந்த நூல் என்றால் மாத்திரம்தான் இந்த கலாச்சார திணைக்களங்கள் அந்த நூல்களை ஒரு பதினையாயிரம் அல்லது இருபதினாயிரம் அல்லது இருபத்தி ஐயாயிரத்துக்கு அவர்கள் நூல் கொள்வனவு செய்கின்ற விடயத்தை மட்டும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த கிழக்கு மாகாணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் இருக்கின்றது சுமார் இருநூறு அளவிலான நூலகங்கள் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு நூலகங்களும் மூன்று அல்லது ரெண்டு அல்லது மூன்று நான்கு புத்தகங்களை கொள்வனவு செய்ய முடியும் ஆனால் அவ்வாறான கொள்வனவிலே அவர்கள் ஆர்வம் காட்டாமல் இருப்பது இங்கு ஒரு பேசு பொருளாக நாங்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு நூலகத்துக்கு நான்கு புத்தகங்கள் தேவை அதாவது இரவல் கொடுக்கின்ற ஒரு பகுதி இருக்கும் அந்த நூலகத்திலேயே இருந்து படிக்கின்ற ஒரு பகுதி இருக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ரெண்டு புத்தகங்கள் அவசியமாக தேவை அப்ப ஒரு நூலகத்துக்கு நான்கு புத்தகங்கள் என்று பார்க்கின்ற போது சுமார் நூத்தி ஐம்பது இருநூறு நூலகங்கள் கிழக்கு மாகாணத்திலே இருக்க வேண்டும் நாற்பத்தி ஐந்து உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது உள்ளூராட்சி திணைக்களத்தின் வழிகாட்டலின் ஊடாக அந்த வாரான நூலகங்களுக்கு இந்த நூல்கள் முறையாக கொண்டு செல்லப்பட்டு அவை அவை சரியாக விண்ணப்பிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டால் எழுத்தாளர்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு பொருளாதார நான் வரமாட்டாத ஒளிகின்ற ஒரு நூல்களில் அரவ அரைவாசியான நூல்கள் விட்டு தீர்ந்துவிடும் 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 அது மட்டுமல்லாது கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய மூளை முடுக்குகள் எல்லாம் அந்த அந்த நூல் அந்த படைப்பு அவருடைய கைகளுக்கு போய் சென்று அவர்கள் வாசக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் இந்த முறைமை நிறைய எழுத்தாளர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது உதாரணமாக நம நமது நூலை கொண்டு போய் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் எவ்வாறு நூலகங்களுக்கு கொடுப்பது என்ற ஒரு கேள்வி அது தொடர்பான அச்சம் அந்த பயணத்தில் ஏற்படுகின்ற அசௌகரியங்கள் தொடர்பிலும் சிலர் யோசித்துக் கொண்டு முயற்சியை கைவிடுகின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது அவ்வாறு இல்லாமல் இவ்வாறான அந்த எழுத்தாளர்கள் உதாரணமாக ஒரு பெண் எழுத்தாளருக்கு அவ்வாறு நடக்க நடக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கின்றது அவ்வாறான பெண் எழுத்தாளர் அதை முறையாக நீங்கள் சொல்கின்ற அந்த நிறுவனப்படுத்தல் ஊனாக அணுகுவாக இருந்தால் அந்த நிறுவனமே கொண்டு அந்த உள்ளாட்சி மன்றங்களுக்கு காசோலையை பெற்றுக் கொண்ட நிலைமையை ஏற்படுத்த முடியும் அவ்வாறு அவர்கள் அவ்வாறான ஒரு முயற்சிக்கு வருவாராக இருந்தால் அதை நாங்கள் ஆளுநர் மட்டத்தில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிழக்கு மாகாணத்து கிழக்கு மாகாண சபையுடைய கௌரவ ஆளுநர் அவர்களை அணுகி இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் ஒரு நிறுவனப்படுத்தலில் ஊடாக போய் சந்தித்து அதை நாங்கள் பேச பேசியதன் மூலம் அதை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பது எங்களுடைய தாருசபா நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ஆலோசனையாக இந்த முகநூல் ஊடாக நாங்கள் முன்வைக்க விரும்புகின்றோம் தொடர்ந்தும் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கிழக்கு பிராந்தியத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு இலக்கிய ஆளுமையான அசிசம் பாய்ஸ் அவர்களோடு பேசி நாங்கள் பல்வேறுபட்ட கருத்துக்களை பேசிக்கொண்டிருக்கோம் இறுதியாக 
நீங்கள் எதை கூற விரும்புகிறீர்கள் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டு வருவதற்கு முதல் இறுதியாக நீங்கள் எதை இறுதியாக என்று செல்லும் போது நிறைய விடயங்கள் பேசிவிட்டோம் இறுதியாக சொல்ல வேண்டியது நன்றி தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றது இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்த இந்த ஏற்பாட்டில் கலந்து சிறப்பித்து நிறைய கருத்துக்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்ட நண்பர் சமீம் அவர்களுக்கு நான் இந்த இடத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல எனது இலக்கிய முயற்சிக்கு எல்லா வகையிலும் எனது சகல முயற்சிகளுக்கும் பக்கபலமாக இருந்து வருகின்ற எனது மனைவி சாஹிபா எனது தாய் தந்தையர்கள் எனது சகோதரர் ஃபைரூஸ் ஃபாஹிம் சகோதரி ஃபாமிலா அது மாத்திரமல்ல நண்பர்கள் ஜட்டம் நிலாம் ஃபைஸுர் ரஹ்மான் ஏனைய நண்பர் நிறைய நண்பர்கள் இருக்கின்ற இலக்கிய நண்பர்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் நான் இந்த இடத்தில் நன்றியை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அது மாத்திரமல்லாமல் எனது சகல இலக்கிய முயற்சிகளுக்கும் ஆதரவு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களது எனது நேசமிகு நண்பர்கள் சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் நான் இந்த இடத்தில் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆம் இதுவரை நாங்கள் மிக மிக்கமான ஒரு ஆழ்வியோடு உரையாடி இறுதி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்றோம் குறுகிய அழைப்பை ஏற்றி இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்து பல்வேறுபட்ட காத்திரமான விடயங்களை இந்த முகநூலாக எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட நண்பர் அசிசம் பாய்ஸ் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நன்றியை கூறிக்கொண்டு இதுவரை நேரமும் இந்த முகநூல் தொலைக்காட்சி ஊடாக கிடைந்துள்ள அனைத்து நேயர் நெஞ்சங்களுக்கும் எங்களுடைய அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் சலாத்தையும் கூறிக்கொண்டு நாளைய நாள் எல்லோருக்கும் நலமாக மலர வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இவ்வாறான ஒரு வாய்ப்பை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி அந்த தாருசபா முகநூல் தொலைக்காட்சியினுடைய பிரதானி சங்கைக்குரிய மௌலவி சபா முகமது நஜாஹி அவர்களுக்கும் மற்றும் எங்களுடைய சிரேஷ்ட தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தராக கடமையாற்றிக் கொண்டு நம்ம நிப்ராஸ் ஆகியோருக்கும் ஏனைய இந்த தாருசபா முகநூல் தொலைக்காட்சியினுடைய நிறைவேற்றுக் கொடுக்கும் நாங்கள் நன்றியை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் இஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹிபு வரகாத்தஹு இது மக்கள் சிவையின் தடங்களும் தடயங்களும் ஆளுமை 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 டாக்டர் ஜமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் ஐ சர்ஜரி கண் சத்திர சிகிச்சை மூக்கு கண்ணாடிக்கான இலவச கண் பரிசோதனை டாக்டர் ஜெமியல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் இலக்கம் முப்பத்தி ஏழு காசி வீதி கல்முனை ஹட்லாயன் பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு இரண்டு 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 ஒன்பது ஒன்று எட்டு எட்டு பதினவீட தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை பயன்படுத்தி சத்திர சிகிச்சைகள் தரம் வாய்ந்த கண் வில்லைகள் அனுபவம் வாய்ந்த வைத்திய நிபுணர்கள் டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் பல வருட அனுபவம் பெற்ற கண் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் மூலம் ஜப்பானிய தரத்தில் கண் லென்ஸ்களை கொண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் கண் சத்திர சிகிச்சைகள் நியாய கட்டணத்தில் ஏனைய வைத்தியசாலைகளை விட குறைந்த கட்டணத்தில் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றது தரம் வாய்ந்த டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் சகல வசதிகளையும் கொண்டு கண் சத்திர சிகிச்சை உட்பட அனைத்து சத்திர சிகிச்சைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது டாக்டர் ஜெமீல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் முப்பத்தேழு வீதி கல்முனை உங்கள் வியாபார நிறுவனங்கள் வீடுகள் அரசு நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் வணக்க ஸ்தலங்கள் போன்றவற்றிற்கு மிக நியாயமான கட்டணத்தில் வழங்குவதோடு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் உங்கள் மொபைல் போனில் கண்காணிக்கும் வாய்ப்பு அத்துடன் புத்தம் புதிய சிசிடிவி கேமராக்களை வழங்குவதோடு வளரடைந்த சிசிடிவி கேமராக்களை துரித கதியில் திருத்தி பெற்றுக் கொள்ளும் வாய்ப்பினையும் வழங்குகின்றார்
உபகரணங்களை பயன்படுத்தி சத்திர சிகிச்சைகள் தரம் வாய்ந்த கண் வில்லைகள் அனுபவம் வாய்ந்த வைத்திய நிபுணர்கள் டாக்டர் ஜெமியல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் பல வருட அனுபவம் பெற்ற கண் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் மூலம் ஜப்பானிய தரத்தில் கண் லென்ஸ்களை கொண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் கண் சத்திர சிகிச்சைகள் நியாய கட்டணத்தில் ஏனைய வைத்தியசாலைகளை விட குறைந்த கட்டணத்தில் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றது தரம் வாய்ந்த டாக்டர் ஜெமியல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் சகல வசதிகளையும் கொண்டு கண் சத்திர சிகிச்சை உட்பட அனைத்து சத்திர சிகிச்சைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது டாக்டர் ஜெமியல் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் முப்பத்தேழு காசி சிம் வீதி கல்முனை